Daniela Soberón, eh, que vino con esta iniciativa de abordar los asuntos de cambio climático en un, en un contexto de, de pandemia. Entonces, eh, es la primera vez que organizamos nosotros un evento eh, cuyo contenido ha sido en buena parte diseñado por una egresada nuestra, esta es una facultad joven todavía, por una egresada nuestra, por supuesto, eh, de la mano con el Instituto de Políticas Climáticas. Esto es, eh, por eso, bastante especial para nosotros. Eh, yo no quiero detenerme mucho más en esto. Le damos la más cordial bienvenida a todos ustedes, en especial a quienes van a participar en el conversatorio, que son Verónica Goodman y Lina Puerto, ambas además son de universidades eh, de la Torcuato de Itela y de los Andes, de Argentina y de, de Colombia, muy cercanas para la Facultad de, de, de Derecho, además por las colaboraciones que tenemos con ellas. Y bueno, también le damos la bienvenida a Meliana Canales, a Alberto de Belaunde, que es profesor nuestro en la facultad, además a Pablo Peña, a Micaela Rizzo Patrón, a Cindy López, del Instituto de Políticas Climáticas, y en especial a Daniela, a quien le agradezco muchísimo por haber confiado en su facultad para brindarles a ustedes esa oportunidad de discutir asuntos tan, tan relevantes. Un abrazo para todos, espero que disfrutemos toda esta eh, interesante discusión. Gracias. Muchas gracias, Cecilia. Ahora invito a Cindy López investigadora asociada del Instituto de Políticas Climáticas, a cargo de moderar el primer bloque del evento. Adelante, Cinti. Muchas gracias, Feliz. Muchas gracias, Cecilia, por las palabras de apertura. Eh, agradecer también a la Universidad del Pacífico por hacer posible este evento y a los ponentes por su participación. Les recuerdo a los asistentes que pueden hacer sus preguntas al final del evento, se aperturará el, el chat del Zoom, ¿no? inmediatamente después habrá una ronda de preguntas para los ponentes. ¿no? Eh, en el evento de hoy, nuestros excelentísimos ponentes nos van a explicar sus visiones respecto al papel que va a desempeñar el sector energético en la reactivación económica después del COVID. ¿no? Nosotros hemos visto ya que con la pandemia ¿no? se aplicaron una serie de cuarentenas, y como consecuencia de esto, ¿No? Las últimas cifras han mostrado que la actividad económica se ha contraído, ha habido un fuerte aumento del desempleo, ¿no? siendo esta situación aún mucho más dramática en los países con confinamientos más estrictos. ¿no? Entonces, tratando de resolver estos cuestionamientos y los desafíos que supone el COVID para la mitigación del cambio climático, ¿no? eh, pues invito a Verónica Guzmán, de la Fundación Tortuato Ditela, ¿no? Ella es economista, especializada en economía ambiental y del cambio climático, doctora en economía de la Universidad de Buenos Aires. Adelante, Verónica. Gracias, Cindy. Bueno, y gracias a los organizadores por la invitación a, a participar. Eh, de este evento. Eh, bueno, la idea es poder compartirles un poco las, eh, el, las ideas para la Argentina en base a las preguntas que nos pidieron los organizadores abordar, que... A ver ahí, que se presente pantalla. Ahí está, ven todos la pantalla, ¿verdad? Eh, la presentación entonces va a ser muy breve y va a girar en torno a las tres preguntas que nos pidieron abordar. Primero, ¿cuál es el contexto climático de la Argentina? En Argentina más o menos la mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero son energéticas, la otra casi mitad son del sector eh, afolum, agricultura, ganadería eh, y otros usos del suelo, fundamentalmente deforestación. Dentro de las emisiones energéticas, la principal fuente, además del transporte, es la generación de electricidad, que es en un 60% térmica y en base a gas natural. Entonces, en base a esto, Argentina presentó su NDC, su Contribución Nacional Determinada a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, estableciendo una meta absoluta de emisiones para 2030, no sobrepasar las 483 millones de toneladas. Esta meta se espera cumplirla en un 82% mediante medidas en el sector energético. El 60% de las medidas en el lado de la oferta de energía, energías renovables, generación nuclear, 
cortes con biocombustibles, generación hidroeléctrica, switch a gas en la generación eléctrica, eficiencias centrales térmicas y generación distribuida y 40% por el lado de demanda con medidas de eficiencia energética, básicamente eficiencia energética en electrodomésticos y calefones y el alumbrado público y residencial, que es básicamente cambio de luminarias. Entonces, la siguiente pregunta era ¿qué medidas se implementaron en la Argentina relacionadas con el cambio climático para abordar la pandemia? En realidad, y bueno, en gran medida, igual que en casi en todo el mundo, no hubo un foco explícito en el cambio climático, pero sí se tomaron medidas que ayudaron a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Como recién comentaba Cindy, igual que en todas partes del mundo, en Argentina se establecieron medidas de confinamiento que todavía duran, restricción de operación de industrias y comercios, prohibición de circulación en vehículos particulares y transporte público. Esto tuvo como correlato una caída en las ventas de naftas y gasoil de un 44% interanual en el mes de abril, que fue el mes del pico del confinamiento, y por supuesto teletrabajo. Entonces vieron que a nivel mundial se estima que para el mes de abril habría habido caídas en las emisiones diarias de un 17% con respecto al año anterior, con caídas que llegaron al 25% en algunos países. La siguiente pregunta era ¿qué rol jugarán las energías renovables y la eficiencia energética en un contexto post pandemia? Y acá pasa algo en la Argentina que eh, nosotros creemos que son un poco los desafíos que enfrenta todo el mundo y es que hay como una especie de doble discurso, ¿no? Por un lado, el cambio climático está dentro de las agendas políticas, tanto de la Argentina como de todos los países de la región y del mundo. Y en el caso particular de Argentina, vemos que las energías renovables y la eficiencia energética son ejes muy importantes de la NDC de Argentina, pero el eje de la reactivación económica en la Argentina está puesto en los hidrocarburos. Las, las políticas declaradas por el Ministerio de Producción son foco en la recuperación del consumo interno, construcción privada o la pública, pero también inversión en sectores que tengan potencial exportador y acá el sector energético eh, hidrocarburífero es la estrella un poco de las expectativas argentinas fundamentalmente con el proyecto de vaca muerta de extracción de shale gas. Entonces esto se ve reflejado, esta prioridad en los hidrocarburos en los instrumentos que se están pensando para revitalizar la economía. En gran medida, muy fuertes subsidios a los combustibles fósiles, precios sostén para el petróleo, precios sostén para el gas, subsidios a las petroleras para compensar tarifas congeladas, subsidios directos para la exploración y explotación de shale gas en vaca muerta. Hay una idea de proyecto de ley para incentivar la inversión hidrocarburífera, autorización hasta 2025 para búsqueda de hidrocarburos en plataformas submarinas, reactivación de la construcción de un gasoducto que nos permite importar gas de Bolivia. Y hay un proyecto de ley que nos está discutiendo para imponer un impuesto por única vez a las grandes fortunas y se está previendo que el 25% de lo recaudado por ese impuesto vaya para exploración y explotación de gas natural. Entonces, acá lo que nosotros vemos desde la, la, la Fundación Ditela es que lo que nos está mostrando el COVID son desafíos, fue como una, una muestra gratis, una muestra muy concentrada de qué desafíos estamos encarando para el más largo plazo cuando queremos pensar una transición energética un poco más planificada al 2050. Porque lo que hizo el COVID es darnos una evidencia empírica de cuáles son los impactos socioeconómicos y geopolíticos que de repente caiga la demanda global de hidrocarburos. Si pensamos un escenario de, de transición energética y de descarbonización, Claramente los resultados van a ser parecidos, un mundo sin demanda ni petróleo ni gas. ¿Y qué es lo que vimos que pasó? Precios del petróleo cercanos a cero y que se vuelven negativos incluso en algunos mercados de futuros. Caídas de ingresos de países productores de hidrocarburos. Activos varados, lo que se conoce en la literatura como stranded assets, activos que no pueden amortizarse y que pierden valor. Proyectos de shale que dejan de ser atractivos, pérdidas de empleo y riesgos de insolvencia de petroleras que vemos que no son un factor aislado, sino que esto repercute en que en grandes bancos comerciales y fondos de inversión que tienen fuerte exposición en el mercado energético, esto a su vez amenaza a ahorristas de todos los tamaños y de todos los países. Entonces lo que vemos es que si hay una caída en la demanda de petróleo y gas, así es abrupta, esto genera toda una serie de efectos dominó y de, y de conflictos sistémicos que no solamente impactan sobre el mercado energético, sino sobre todo el equilibrio macroeconómico de los países e internacional también. Entonces, cuando pensamos cuáles son los desafíos para la transición energética pensándonos en esta era de post pandemia, primero es que podamos lograr las reducciones anuales de emisiones 
que en principio lograríamos este año, están previstas caídas de entre el 2 y el 8%, que son caídas compatibles con lo que recomienda el IPCC para alcanzar 1.5 o 2 grados centígrados de aumento de temperatura. Pero el gran desafío es poder lograr estas emisiones todos los años sin medidas drásticas de confinamiento, es decir, que la actividad económica siga su rumbo, que no haya eh, estragos económicos ni caídas del producto y que simplemente con un cambio de paradigma, tanto del lado de producción y de consumo, podamos alcanzar estas reducciones. ¿Pero esto qué implica? Que podamos superar la dependencia productiva y fiscal de los combustibles fósiles. Y hay un ejemplo claro en la Argentina que no es un país petrolero, como puede ser México, o Venezuela o Arabia Saudita, que tienen una dependencia todavía mayor, pero en Argentina el petróleo y gas representa aproximadamente 4% del PBI, 7% de la recaudación, es un alto generador de empleo y de encadenamientos productivos locales, entonces lo que tenemos es un alto costo de oportunidad de renunciar a los combustibles fósiles. Entonces quizás los temas para, para la discusión, pensando de qué manera se nos relaciona el corto plazo y la recuperación post pandemia con la mirada de largo plazo, es que la transición energética es también una transición económica y esto nos lo mostró el parate mundial por COVID y la caída en la demanda de combustibles fósiles y que para poder trascender esta era eh, petrolera tenemos que pensar en nuevas formas de generar valor sino las propias necesidades de supervivencia, tanto de los estados como de los actores privados, inevitablemente van a bloquear el cambio. Entonces, en paralelo a debatir y a discutir cómo dar respuesta a los desafíos tecnológicos de la transición energética, lo que necesitamos, nos parece, es poder discutir cómo ir reduciendo la dependencia productiva de empleo fiscal y financiera de los hidrocarburos para poder compensar los ingresos, el empleo y las cadenas de valor locales que se perderían en un mundo sin petróleo ni gas. Muchas gracias. Gracias, Verónica. Interesantísima tu presentación. Eh, voy a dar pase también ahora a Lina Puerto, quien es magíster en Medio Ambiente de la Universidad de Bernoura, Australia. ¿No? Ella se ha desempeñado también como consultora para iniciativas como One Planning City en Australia, ¿no? Y bueno, eh, ella es actualmente asociada en Transforma y asesora el proyecto de incentivos económicos a la conservación. Gracias Cindy y gracias eh, a las y los participantes eh, de este conversatorio, especialmente le agradezco al Instituto de Políticas Climáticas y a la Facultad de Derecho de la Universidad del Pacífico por la invitación. Yo soy Lina Puerto, como menciona Cindy, y soy asociada a Transforma, que es una organización sin ánimo de lucro y centro de pensamiento colombiano que se estableció en 2017 con el objetivo de generar cambios sistémicos para un mundo viable. Eh, bueno, sin más eh, introducción, voy a hablarles sobre el contexto climático de Colombia y para empezar quisiera resaltar la, la gran relevancia que han tenido los compromisos internacionales ante la Convención Marco de las Naciones Unidas frente al cambio climático, frente a la consolidación de la institucionalidad y la política pública en esta materia en el país. Eh, la preparación y la presentación de la NDC eh, en la que Colombia se comprometió de manera unilateral e incondicionada a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 20% con respecto a las emisiones proyectadas a 2030, brindó la, la base para la creación de los medios de implementación y de la normatividad eh, en, este, en esta materia en el país. Eh, podría incluso decir que el cambio climático se ha comenzado a entender como un tema de desarrollo económico y social, y este mismo se ha venido integrando dentro de los procesos de planificación sectorial y territorial. Y resaltó en este sentido la reglamentación del Sistema Nacional de Cambio Climático y la reforma tributaria en la que se estableció el eh, impuesto al carbono en 2016, el lanzamiento de la Política Nacional de Cambio Climático en 2017, la Ley de Cambio Climático y la aprobación del Acuerdo de París en 2018, entre varios otros planes, políticas y normativas. Entonces, eh, paso a um, contextualizar eh, el tema del de inventario de gases de efecto invernadero en el país, en el que 
el sector de agricultura, silvicultura y otros usos del suelo, AFOLU, es el que más emite con 55% de, de las emisiones de gases de efecto invernadero, seguido por el sector de energía en un 35%. Eh, en este sentido, voy a hablar también de, eh, de, de deforestación, por lo, por lo relevante que es el tema, no solo de transición energética, y las estrategias que Colombia ha adoptado para, entender, para atender estos sectores son la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono y la Estrategia Integral de Control a la Deforestación y la Gestión Sostenible de, de los Bosques. Eh, en cuanto al contexto de la crisis económica a raíz de la pandemia, pues este es bastante complejo. Se estima que este año la economía colombiana decrezca en un 5.5% del, del PIB nacional y esto representa eh, la peor caída desde, desde 1960 y supera eh, la crisis económica de, de 1999, que, que, que fue también muy fuerte. Eh, en los primeros meses de 2020, la tasa de desempleo alcanzó un 20% y además eh, la reducción de la demanda de combustibles fósiles a nivel internacional impacta directamente la economía colombiana, la cual tiene una dependencia a la volatilidad de los precios del petróleo y, y del carbón. Eh, y las exportaciones de, 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 los de estos combustibles y las industrias extractivas representan un 52% del total nacional. Entonces, el, el impacto es muy fuerte en estos sectores. Mm, y en ese contexto... Eh, el Departamento Nacional de Planeación se encuentra actualmente formulando el documento de política pública para la reactivación y la repotenciación de la economía. Ese es el título, el cual, eh, como menciona Verónica también en el contexto argentino, no es únicamente sobre cambio climático, se incluyen temas, pero, pero el, el foco es mucho más amplio. El, el, el contexto es mucho más amplio y se centra pues, en el bienestar de los hogares, en la reactivación del sector productivo y en las instituciones y el rol del Estado. Todo esto como, con un contexto de resiliencia y sostenibilidad. Entonces, para esto, el Departamento Nacional de Planeación ha rescatado las recomendaciones de la misión de crecimiento verde que en 2018 planteó eh, el impulso de la productividad y la competitividad del país eh, a partir del uso sostenible del capital eh, natural. Uno de los ejes de esta misión fue crear oportunidades económicas basadas en el uso sostenible del capital natural, como ya lo mencioné, y esto quiere decir fortalecer el sector de la bioeconomía y la economía forestal, pues se estima que este sector podría constituir 2.5% por ciento del PIB colombiano a 2030. Y en este contexto es muy importante eh, también resaltar algo que menciona Verónica sobre la diversificación económica, eh, ya que eh, la economía colombiana, al depender de las industrias extractivas, requiere mirar más allá y diversificar esas alternativas productivas. Eh, otro de los ejes de, este, eh, de esta estrategia consiste en aumentar la capacidad instalada de generación de energía con fuentes no convencionales eh, de energía renovable, que actualmente en Colombia únicamente representa el 1% de la capacidad instalada del país. Eh, la capacidad instalada, la gran mayoría se la lleva la, la energía hidroeléctrica con casi el 70%, entonces diversificar la matriz energética también es importante pero priorizando eh, las fuentes de energía no convencional. Eh, sin embargo, para asegurar que la economía se reactive con este enfoque de resiliencia y sostenibilidad, se requiere pues, una serie de líneas habilitantes que, que, que incluye principalmente la puesta en marcha del Programa Nacional de Cupos Transables eh, y la recualificación de, de, del del sector productivo para cubrir la demanda de empleos verdes, entre otros. 
eh, es indudable que pues, una estrategia de este, de este alcance traería beneficios como la menor dependencia económica y fiscal en, en commodities como el carbón y el petróleo y la diversificación de la economía, al igual que la generación de empleos verdes. Sin embargo, eh, y aquí también me uno a Verónica con el tema del, de ese doble discurso, eh, hemos venido de Transforma siguiendo eh, pues dos fenómenos preocupantes. Y el primero corresponde al aumento de la deforestación eh, en Colombia, pero también en todos los países de Latinoamérica. Eh, la temporada de incendios está avanzando a una escala sin precedentes y junto con la propagación del COVID-19 en poblaciones de la cuenca amazónica, pues constituye una crisis ecológica, climática y humanitaria. Eh, la pandemia no ha reducido la probabilidad de ocurrencia de estos incendios, eh, pero sí la capacidad de respuesta de las autoridades locales eh, para controlarlos, y esto favorece pues, fenómenos como el acaparamiento de tierras y, y otras actividades que eh, dependen de, de tumbar el bosque. Eh, el segundo fenómeno, eh, y este es pues, más específico eh, a, a Colombia, y se relaciona con... Eh, el apoyo que se le está dando a las industrias extractivas, específicamente eh, al carbón. Entonces, Colombia es el quinto exportador de carbón a nivel mundial. Exporta el 95% del carbón que, que extrae, pues por, no lo consume internamente, eh, porque ya les mencioné que el 70% de la capacidad de, de energía viene de la energía hidroeléctrica. Entonces, es muy susceptible a la demanda internacional del carbón y frente a la reducción de la demanda internacional del carbón, pues Colombia está activamente buscando cómo crear este mercado interno para, para incluso quemar el carbón a, a nivel doméstico. Hay varios planes que, que se están eh, desarrollando en este momento. Eh, primero, un proyecto de ley que pretende darle un fomento, eh, pretende crear un fondo de fomento al carbón y otro que se llama el carbón social que pretende alinear eh, la industria minera con la térmica para generar eh, electricidad, entonces eh, alineando como actividades productivas para, para crear ese mercado doméstico de carbón. Eh, dentro de este contexto también se están apoyando industrias extractivas en el marco de la transición energética y me explico. La transición energética global requiere minerales que Colombia está pensando explotar, como por ejemplo el cobre que es necesario para um, baterías u otros eh, insumos que facilitan la transición energética. Entonces, ¿qué acciones puntuales recomendaría? Eh, el primero es eh, que pues, estos planes de rescate económico, eh, alivios a la deuda, paquetes de estímulo y las medidas de recuperación económica que estén alineadas en el corto y largo plazo con compromisos globales sobre el clima y la biodiversidad, incluir mayores inversiones en soluciones basadas en la naturaleza y además de que el, la protección de los bosques constituye un seguro de vida frente a futuras pandemias, pues sabemos que la mayoría de los patógenos que afectan a los humanos provienen de la vida salvaje, y en la medida en que prote protejamos el equilibrio, el equilibrio de los ecosistemas, estamos evitando esos saltos zoonóticos eh, que pueden ocurrir cuando los ecosistemas forestales son desprovistos de su biodiversidad natural. El segundo es aprovechar el, eh, el proceso de actualización de las NDCs, eh, que para la COP26, que fue aplazada a 2021, espera acciones de mayor ambición, eh, también en el sector energético, y eh, en ese sentido, pues hacer ese llamado a que Colombia y el mundo reclame una transición a un sistema energético justo y que tenga en cuenta la salud humana y planetaria, y estas consideraciones pues son... Eh, muy relevantes en el, en el, en el contexto post-COVID-19, pues es 
fundamental que, hace, eh, que aseguremos que el dinero invertido nos acerque a un futuro sostenible basado en fuentes de energía que no contaminen, que no causen emisiones, que generen buenos empleos y que nos ahorren dinero. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Lina. Bueno, igual en los, en, en los países de América Latina hay una lucha constante, ¿no? Ahorita por generar empleos, esos empleos verdes, ¿no? Eh, diversidad productiva, ¿no? Pero sin un doble discurso, ¿no? Que es lo que hemos venido mencionando a lo largo de las presentaciones. Entonces, eh, para conocer también cuál es el contexto en Perú, eh, les presento también a Pablo Peña, ¿no? quien eh, es magíster en gestión ambiental por la Universidad de Yale, con diplomas de posgrado en Derecho Ambiental y Resolución de Conflictos Socioambientales eh, de la misma universidad. Ha trabajado en la SPA ¿no? y también ha sido director del SENACE. ¿no? Actualmente está trabajando en GGGI como oficial senior de políticas públicas, ayudando al Estado a implementar políticas de inversiones verdes, ¿no? Entonces, Pablo, adelante. Gracias. Déjenme como compartir mi pantalla. Sí, adelante. Listo. Muchas gracias nuevamente, gracias a la Universidad del Pacífico y al, al IPC por, por este evento interesante, sobre todo por la oportunidad de, de todo conocer un poco más de lo que pasa en Latinoamérica con esta pregunta importante de la economía verde o de la reactivación verde en este contexto de pandemia. Eh, quizá iniciar, igual que, que mis compañeras, hablando del perfil de los del país, un poco para estar todos en la misma página de cuál es o en dónde ocurren las emisiones del Perú. Eh, las sedes del país eh, son, eh, son eh, enfocadas principalmente en un suelo, eso lo vamos a ver ahora, y eso, digamos, para el Perú es similar, realmente más de Colombia, en, en buena medida con varios países vimos esta zona amazónica. Eh, nuestro compromiso... Eh, como lo planteamos inicialmente en esta INS del país, fue reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero en 30%, e hicimos esta división nuevamente, tomando el ejemplo de otros países similares, ¿no? donde dijimos el 20% sí o sí es esfuerzo peruano, y condicionamos el 10% adicional a un esfuerzo en el cual nos puede ayudar el financiamiento internacional. Entonces, este es el compromiso del país hasta ahora, hay un, efectivamente un proceso de actualización de la NS que nos podría llevar a mayor ambición, una mayor ambición además que eh, no solamente nos llegue a, a mayores reducciones de emisiones, sino eh, incluso a que esas no dependan de este financiamiento internacional. Eh, esto se ha plasmado en el país en 62 medidas el día de hoy, y esto como muchos ya lo saben, viene de este informe final del Grupo de Trabajo Multisectorial para realizar la NSC, en el Perú se realizó este esfuerzo súper grande liderado por el Ministerio del Ambiente, eh, con, mucho, con participación de muchos ministerios, que en, a finales del 2018 produjo un reporte eh, completo sobre cómo íbamos a llegar a cumplir con estas reducciones de esas son esas 62 medidas. Eh, si vemos el gráfico de la izquierda, eh, la gran mayoría de medidas, en términos del número de las medidas, no de, del porcentaje de reducción de emisiones, eh, sino en términos del número de medidas, está en energía. Entonces tenemos muchas medidas para eh, reducir nuestras emisiones en energía, eh, pero quizá el gráfico, otro gráfico importante aquí es el de eh, la derecha, es el, el porcentaje de dónde está, la, cómo se distribuyen las reducciones de emisiones eh, a nivel de sectores, ¿no? Y acá, eh, claramente, el sector eh, más importante para el país en términos de, de, del cúmulo de reducciones de emisiones, más de la mitad es cuscus eh, y agricultura, o sea, full estos temas de uso del suelo, básicamente evitar la deforestación eh, y mejoras en la agricultura también. Eh, pero un cuarto de, de todas nuestras emisiones también, de estas reducciones, también vendrían de la energía, ¿no? Entonces podemos ver un poquito más de ese desagregado aquí, 
Esto lo he tomado de, nuevamente del informe del grupo de trabajo multisectorial y como van a ver hay una eh, gama de medidas que el Estado está planteando para reducir emisiones en los sectores de energía, tanto la parte de combustión estacionaria, eh, generación eléctrica, eh, en muchos casos, como en la combustión móvil, ¿no? Y ahí tiene que ver vehículos de carga, este, transporte público y, y, y vehículos particulares también. Um, y quizá podemos resaltar algunos, solamente para ponerlos como, como ejemplos. Um, ahí ven eh, un par que están relacionados con generación, con renovables. El primero es aumentar básicamente la producción de eh, renovables o el porcentaje de renovables en el sistema interconectado del país, y esto es eh, llevarlo de la meta que hemos estado manejando de 5% a un 6.8%, inicialmente propusimos un, llegar a ese 5% en 2030, ya estamos en eso, hemos, eh, estamos pensando en un 6.8%, y, y aquí la pregunta del millón es si la ambición debería ser mucho mayor. ¿no? Eh, siempre hay que tener en cuenta también el contexto de eh, la matriz energética peruana, que es una matriz energética donde... Eh, básicamente se divide entre eh, generación eh, hidroeléctrica eh, y generación con gas, ¿no? Entonces, es relativamente limpia, por así decirlo, es, eh, también relativamente barata eh, y eh, un contexto en el cual hay bastante oferta de eh, energía más que, eh, o de capacidad instalada más que la demanda, al menos el día de hoy. Eso vamos a ver que es un tema económico importante para el contexto de cómo promover mayor generación eléctrica con renovables. Eh, el segundo tiene que ver con eh, estas, eh, aumentar esta eh, participación de las renovables, pero para zonas rurales, básicamente para el suministro de electricidad en zonas que no tienen esta conexión a la red. Eh, y ahí también eh, ha habido, de repente está una comparación con la propuesta original, o con lo que se pensó originalmente cuando se hizo esta INDC del país, eh, ayer por el 2015, era eh, llevar a o casi el 100% de, la, de las zonas rurales que tengan esta conexión eléctrica, y la mayoría con renovables, ahora es un poquito menos el porcentaje, entonces hemos bajado ligeramente la, la contribución eh, de esta medida en particular a reducción de emisiones, eh, que no quiere decir que no sea importante, ¿no? O sea, si comparamos todas las medidas y cuáles, co cuáles contribuyen más o cuáles ayudan más a reducir emisiones en el país, eh, esta es chiquitita, es pequeña, en términos de toneladas de eh, carbono equivalente, eh, pero es súper importante, ¿no? Y ahí también podemos hablar de algunos temas eh, relevantes como justicia ambiental y eh, contribución al desarrollo, ¿no? Claramente eh, ahí hay un punto importante de esta medida. Pues. Eh, después hay algunas otras medidas relacionadas con eficiencia energética, básicamente sector de industrias y comercio, eh, y aquí en ambos casos, en la actualización que se ha hecho, o la, digamos, la, la, las medidas que se plantearon en el 2010, que todavía nuevamente se están revisando ahora, eh, han sido un poquito actualizando hacia la baja eh, la, la contribución que podrían tener en transmisiones, ligeramente, eh, más quizás o temas como el modelamiento de las emisiones. Eh, en el caso del sector comercial, básicamente estamos hablando de iluminación, eh, digamos, aumentar la, la participación de la, de la iluminación con eh, sistemas como las lámparas LED, eh, y en el industrial estamos hablando de reemplazar motores, optimizar calderos, ese es el tipo de cosas que estamos eh, Luego otro tema súper importante que todavía seguramente nos falta avanzar aún en el Perú es el tema de generación distribuida, eh, principalmente está pensado esto para empresas más que para, para casas o para viviendas, ¿no? Más que, digamos, de, de tener en nuestros techos un paneles solares, eh, pero seguramente eso también sería interesante de, de evaluar o de promover, y ahí eh, podríamos hablar un poco más de qué es lo que falta para eso. Um, y quizá para resaltar un par de cosas en combustión móvil, acá hay claramente uno de los temas principales es transporte, ¿no? Eh, acá la, el, lo, que ha pensado, lo que se ha estado pensando es promover el uso de combustibles más limpios, por un lado, eh, quizá el tema de, de, de motores más eficientes de combustión, este, básicamente cosas como eh, los camiones o buses que tengan estándares más altos, como el Euro 4, 5, etc., ¿no? o sea, ese tipo de estándares más altos, eh, y el otro es la promoción de vehículos eléctricos también a nivel nacional, eh, 
nuevamente pensando mucho en eh, transporte eh, público, buses, por ejemplo, eh, y vehículos también privados, ¿no? Ahí también hay una, habría una participación interesante de vehículos particulares, Um, y aquí esto, el cálculo que se ha hecho es que esto, eh, promover ambas cosas, hacia el 2030 la meta sería llegar más o menos al 5% del parque automotor de esos rubros. Eh, nuevamente, también para la discusión si esto es muy conservador o, eh, o se puede plantear un nivel mayor de ambición. Um, y déjenme avanzar porque había otra pregunta sobre... Eh, una pregunta guía para, esta, para este panel sobre los avances en políticas públicas climáticas durante la pandemia. Eh, hay avances de varios tipos, eh, creo que más que avances, y, y de repente coincidiría con, con Lino, Verónica, que avances por la pandemia o en respuesta a la pandemia, o sea, de enverdecer de repente la reactivación, son más avances en el contexto de la pandemia, es decir, por, digamos, durante la pandemia. ¿no? no tanto ad hoc para resolver temas que, o problemas que nos plantea la pandemia, pero igual son relevantes. Eh, quizá uno primero que me pareció bien interesante es la instalación de la Comisión Especial del Congreso para temas de cambio climático, esa es una comisión que ya existía, pero hay una nueva, eh, hay un, me parece que hay un, un repunte en este tema, claramente hay un liderazgo, este, el congresista de Belaunde, eh, es quien lidera esta, esta nueva agenda climática en el Congreso y, y esperamos que esto puede avanzar. A nivel del Ejecutivo, eh, también ha habido avances a nivel de gobernanza, eh, una, la instalación finalmente de la Comisión de Alto Nivel de Cambio Climático, ¿no? una reglamentación para que esto se eche a andar, no es otra cosa que el conjunto de ministros o representantes tomando decisiones sobre estas medidas que les he, eh, les he mencionado, eh, y planteándolas, aprobándolas, finalmente. eso también es relevante. El proceso de actualización de la NDC, el Ministerio del Ambiente está eh, actualmente liderando ese camino, eh, y hay varias cosas ahí que tienen que ver con las medidas que les estaba mencionando, de actualizarlas, mejorarlas, evaluar si se puede elevar el nivel de ambición. El Perú recientemente ha aprobado, varios de ustedes lo deben haber visto, está en una campaña, ¿no? La huella de carbono Perú. Esto creo que es relevante porque además permite que haya una promoción de estos temas climáticos en la empresa privada, ¿no? en los sectores, de, en los sectores de, de inversión privada, la empresa privada, contribuyendo también a estos temas. Um, ya para algunos otros temas que, que un poquito salen de energía, pero también son relevantes de mencionar, han habido avances desde el Ministerio del Ambiente para calzar mejor, para, digamos, para promover un poco el tema de eh, lo que se conoce como red, o la reducción de emisiones por deforestación y degradación, el carbono forestal. Entonces, el Perú ha estado eh, estableciendo con estos lineamientos, aprobó unos lineamientos para alinearse a las reglas de la convención eh, sobre este tema, ¿no? sobre el carbono forestal. Eh, eh, esto eventualmente ayudaría a dinamizar y ayudaría sobre todo a... Eh, retribuir y este, distribuir beneficios el día que podamos tener algunos beneficios económicos por el comercio de repente internacional de carbono, por estar me refiero. Um, y algunos otros temas interesantes que han venido saliendo recientemente, eh, bien recientemente, ha habido hace un mes y medio, el Ministerio de Energía y Minas propuso, sacó una, un proyecto para consulta pública, sobre eh, mejoras regulatorias en el sector energía, en varias cosas, variados temas, pero también un tema específico para renovables en geotermia, que es algo que, que hay bastante potencial interesante en el país, y eso todavía no, no, no avanza suficientemente bien, este, o podríamos plantear algunas cosas eh, adicionales. Entonces, por ejemplo, básicamente lo que está haciendo esta propuesta es reducir el riesgo de la inversión, en el, en, el, digamos, en el sistema de las subastas, ¿no? eh, que por ejemplo se pueda reemplazar un proyecto que ya ha sido adjudicado por algún otro proyecto, si es que el primero era inviable, eh, se puede ajustar también el cronograma, ¿no? porque muchas veces el tema de los plazos eh, termina siendo un problema o una camisa de fuerza, eh, y también derecho, por ejemplo, a resolver los contratos sin penalidad ni ejecución de garantías, si es que nuevamente se ve que el proyecto es inviable. Entonces, esto no es otra cosa que reducir el riesgo para el inversionista y promover un poco el, el tema de, de la inversión de este modo. Eh, algunas otras cosas también interesantes, ha sido ya más hacia inicios de la pandemia, si se quiere, hacia mayo, 
salió una, una norma eh, importante, un, un decreto legislativo en el marco de las facultades delegadas del Congreso al Poder Ejecutivo, para eh, depreciación acelerada de, de diversas cosas, pero entre ellas eh, vehículos eficientes y vehículos eléctricos e híbridos. Entonces, eh, ahí lo que se está haciendo es básicamente cambiar un poco los porcentajes y ahora uno se, se puede depreciar aceleradamente este, con 33.3% para eh, vehículos eficientes y con el 50% eh, para vehículos eléctricos e híbridos anualmente. Entonces, esto, esto obviamente es, es de interés para promover la inversión, ¿no? eh, o la adquisición de ese tipo de vehículos por las empresas. Y finalmente una norma que casi se me escapa, porque fue aprobada la semana pasada, si no me equivoco, es una, una norma que ya tenía un antecedente en 2019, donde el Ministerio de Energía y Minas había sacado un proyecto eh, para facilitar el mercado de vehículos eléctricos con infraestructura de abastecimiento, ¿no? algunas normas técnicas y de incentivos también, pero que este año finalmente aprobó, la semana pasada, eh, y es una norma interesante, que entre otras cosas, hay varias cosas técnicas, pero algunas cosas interesantes son, por ejemplo, que establece que las entidades públicas, los vehículos de las entidades públicas, deben ser eh, recambiados, aquellos que ya se van a cambiar deben ser recambiados en la medida de lo posible con vehículos eléctricos o vehículos más eficientes que también se establece que el Ministerio de Energía y Minas tiene que hacer un plan de uso de eficiencia de energía, un reglamento eh, para la instalación y operación de infraestructura eh, de carga, etc. Entonces, digamos, estos aspectos técnicos van eh, sumándose en este rompecabezas, ¿no? Para lograr promover al menos el, el lado de vehículos eléctricos. Y si me permiten eh, terminar con algunos temas de reflexión, eh, para esta transición energética, para temas como eficiencia energética, como promoción de renovables, eh, post-COVID, eh, me parece que, y aquí seguramente vamos a coincidir con Lina y con Verónica en varios temas, esto dependerá de algunas políticas públicas sobre distintas cosas, ¿no? Algunas cosas sobre mejora regulatoria, algunos temas de incentivos, también algunos temas de marcos de financiamiento, ¿no? eh, Mejora regulatoria, una de las cosas que creo que, Falta hablar más en el país, si hay varias cosas que se pueden pensar, es eh, pensar quizá en una permisología flexible o una permisología acelerada eh, para inversiones en renovables. Eh, ese es un tema que eh, podemos, tener, podemos tomar ejemplos de otros países. Estaba viendo que hacia inicios de este año, por ejemplo, Nueva York aprobó eh, también una medida similar, básicamente creando una especie de... Eh, equipo especial, una, una entidad que se dedicaba solamente a acelerar ese tipo de inversiones con la meta de llegar a que no se demore más de un año para la instalación de estas nuevas eh, plantas de generación de renovables, ¿por qué no podemos pensar algo así para el Perú? Eh, quizá alojándolo en el equipo especial del MEF, ustedes conocerán también que el MEF tiene este equipo especial para el seguimiento de inversiones, podría ser el equipo especial del equipo especial, podría ser enverdecer el equipo especial. ¿no? también eh, creo que hay algunas oportunidades interesantes, y ver cómo es que la permisología de diversos temas, pero por ejemplo estoy pensando principalmente en el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, puede tener algunas medidas aceleradas, más sencillas, más fáciles, para específicamente renovables, ¿no? que nos acerquen a estas metas antes. Um, y acá, por ejemplo, mencionar también, eh, aprovecho que Cecilia comenzaba diciendo de, de la importancia de, de la Facultad de Derecho, en la UP, este, yo edito en la Pontificia Universidad Católica del Perú, y ahí también este tipo de cosas, por ejemplo, alumnos del curso del semestre pasado, pues hicieron un ensayo sobre, pensando en esos temas, ¿no? En de cómo, cuáles son aquellas cosas que se pueden mejorar en la permisología, para que no sean finalmente trabas específicamente para renovables, ahí a, también los estudiantes también están aportando con, con algunas de estas ideas. Eh, otro tema puede ser revisar consideraciones técnicas, eh, si es que son barreras finalmente ¿no? eh, de acceso. Hay uno, de los, uno de los temas que más se ha discutido en el Perú es el tema de la definición de potencia firme. Esta definición técnica eh, finalmente, o que después ha sido mejorada efectivamente de, de, no hace mucho, eh, pero en la práctica lo que hacía era que no pudieran competir en igualdad de condiciones la eh, generación eléctrica ni la generación solar, ¿no? porque no podían cumplir con la definición técnica de que cosa era potencia firme. 
Eh, ahora esto se ha mejorado un poco, la energía eólica ya puede acceder a esto, la energía eh, solar todavía, el tema está ahí en debate, pero es algo que hay que revisar y mantenerlo pensando. Eh, otros temas como revisar eh, las normas sobre promoción de renovables, ya se ha hecho algo ahorita con la propuesta para eh, geotermia, hay seguramente más cosas que se pueden mirar, más cosas que se pueden mirar sobre el sistema de subastas también, eh, sacar la nueva subasta, es algo que hace años se viene hablando, la nueva subasta para renovables, hay que ver si eso es algo que se puede empujar, un reglamento de generación de energía distribuida, que eso también se está hablando hace bastante tiempo, eh, y ha habido proyectos de eso, pero hay que moverlo y pensar si es solamente para aspectos comerciales, para empresas, para viviendas, etc. Eh, también algunos otros temas de regulación, comando y control, o típica regulación de comando y control, como estándares, requisitos progresivos de eficiencia energética, para diferentes sectores, seguramente comenzar con algunas industrias, no sé si, por ejemplo, podemos iniciar con las industrias como eh, mineras, ¿no? hay, que, hay que ver qué tipo de industrias podrían eh, soportar estos nuevos estándares o requisitos progresivos, y finalmente, y con esto ya termino, eh, incentivos en general, el carbon pricing en general en el sistema tributario, y hemos avanzado con el impuesto selectivo al consumo en el país, que es un impuesto específico, una especie de IVA eh, muy concreta, que también abarca los combustibles, eh, y tiene una, un mecanismo bien interesante para, para aumentar el costo de los combustibles más nocivos, en lo que se denomina el índice de nocividad, eh, que no incluye, eh, no está pensado en gases de efecto invernadero, o sea, no está pensado con un criterio, está pensado en un criterio ambiental de calidad ambiental, pero no de eh, cambio climático, y quizá ahí hay algunas cosas quirúrgicas que se le puede hacer para mejorarlo, eh, y nuevamente ver si es que eso se alinea con impuestos determinados, y si eso finalmente alimenta más bien a un fondo, y ese fondo nos permite financiar otras cosas verdes, ¿no? y no simplemente se va a la caja, eh, a, digamos, al tesoro en general. Eh, mercado de carbono interno es un tema que en el Perú se discutió muy poco, pero seguramente hay algunas oportunidades de empujarlo, el reglamento de la ley de cambio climático tiene una disposición al final chiquitita, muy, muy pequeñita, eh, que menciona un poquito este tema de, un, de lo que Miname eventualmente va a regular como un registro de emisiones y transferencias de contaminantes, que podría involucrar un mercado de carbono, que no es otra cosa que movilizar, incentivar las reducciones de emisiones, movilizando eh, capital, eh, incentivos, financiamiento. El otro tema, ya lo mencionaron también este, mis compañeras, temas como eliminar incentivos perversos, pensar en el phasing out, ¿no? poco a poco, de subsidios, por ejemplo. Es algo que en el Perú no discutimos casi nada, ¿no? y tenemos diversos tipos de subsidios, estaba revisando una publicación justamente del IPC, eh, de Carlos Trinidad y Ernesto Ortiz, bien interesante, donde también discuten ese tema de los subsidios, eh, en el Perú tenemos tres, tres subsidios a combustibles, y eh, justamente hay un estudio de hace algunos años de la PEC, que hace a los subsidios del Perú, eh, criticando que haya, un, al menos que un par de estos subsidios, sin una mirada ambiental, solamente una mirada de eficiencia, y si se cumplen los objetivos para los cuales se crearon esos subsidios, eh, para temas de equidad, reducción de pobreza, etc., eh, si cumplen los objetivos o no, y la conclusión es que no cumplen y que se deberían ir eliminando poco a poco. ¿Qué hemos, qué hemos avanzado hacia eso? Hay que discutirlo, y quizá la oportunidad sea ahora con los precios más bajos del petróleo. Eh, incentivar la movilidad sostenible, criterios ambientales en licitaciones de transporte público, ahí solamente lo dejo rebotando, pero creo que hay una oportunidad muy grande con la creación de la Autoridad de, del Transporte Único de Lima, y Callao, que, que para nuestras compañeras de, de Argentina y de Colombia es una súper novedad en el país, y ahí este, aprovechar en que salgan estas nuevas licitaciones con criterios verdes, ¿no? Y una vez metidas en las licitaciones, pidamos vehículos, pidamos... Eh, transporte público sostenible, y lo dejo como los temas de financiamiento, criterios ambientales en el financiamiento de reactivación, creo que algunas eh, también lo mencionaron, hay un montón de millones de soles el día de hoy que se están soltando para reactivación, eso es súper importante, ¿por qué no le metemos algunos criterios ambientales? Eso también valdría mucho la pena, ¿no? y algunos sectores en particular, y finalmente financiamiento público verde que ayude a bajar los riesgos de inversión privada, por ejemplo en renovables, unos aspectos que se han trabajado en otros lados, son los bancos verdes, eh, que permiten este capital más de riesgo, que el Estado puede invertir un poco en esta primera etapa, más riesgosa. Eh, en renovables ya no lo es tanto, ¿no? Pero igual, eh, así que hay algo que se puede hacer desde el Perú. Eh, y esto tiene que ver con, con algunos temas transversales, como 
el crecimiento económico, pues, eh, si, eso, si el menor crecimiento económico va a permitir o no que impongamos estas medidas de política pública, que haya el capital político para imponerlas, eh, el tema del, ya lo mencioné, el rol de los combustibles fósiles, extracción, procesamiento y consumo, el, el tema del precio del petróleo es uno de los temas, el tema también de si, eh, cómo se ve el Perú frente a la extracción de petróleo, ¿no? eh, por ejemplo, leía que hasta ahora seguimos hablando en el Congreso de la República sobre un proyecto para reactivar el, el, la energía, la extracción petrolera, la industria de hidrocarburos, eh, no tengo tan claro, ¿no? Porque está en emergencia, dice el IDUC de hidrocarburos. No sé qué pensarán mis, mis compañeros acá eh, que ven temas ambientales con que esté en emergencia la, la industria de hidrocarburos y si hay que reactivarlo o no. Eh, y los temas de demanda energética, ¿no? Si es que no hay más demanda energética eh, y hay más oferta que demanda, entonces, ¿cómo es que metemos alguna de estas cosas, no? ¿Cómo es que generamos mayor porcentaje de renovables en, la, en el sistema interconectado, por ejemplo? Eh, una serie de co-beneficios que ya mencionaron eh, mis compañeras, trabajos verdes, obviamente, esos son los temas importantes que hay que ocupar, eh, la atracción de nuevas inversiones en temas verdes también, salud pública, calidad de aire no es un tema menor, y la pandemia ya lo ha demostrado, hay varios estudios que dicen que la menor calidad de aire eh, se vea expuesta a efectos más graves del COVID-19, por poner un ejemplo cualquiera, ¿no? pues hay un co-beneficio evidente. Esto es una publicación que sacó el Instituto Global para el Crecimiento Verde, donde trabajo, justamente viendo varios estos temas, cómo lograr el crecimiento verde eh, y la acción climática en el contexto de post-pandemia, los invito a revisarlo también. Y los dejo con esta, con, con esta gráfica que ya deben haber visto en las redes, ¿no? Y a veces pensamos, si es que el cambio climático, estamos discutiendo el cambio climático en el contexto de pandemia, o es más bien al revés, no es la pandemia en el contexto del cambio climático. El cambio climático ciertamente es un tema enorme y va a venir después de la vacuna. Seguiremos hablando de ese tema. Eh, no nos olvidemos de eso. Lo dejo ahí. Gracias. Gracias, Pablo. Interesante cierre. Muy buena reflexión, ¿no? O sea, realmente eh, la, la, la discusión el, el día de hoy se ha centrado en cómo trabajar el tema de cambio climático, pero es cierto, ¿no? En realidad eh, deberíamos tomarlo al revés, ¿no? Entonces, como hemos visto aquí, eh, 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 o sea, el cambio climático se ha visto como un reto, ¿no? Para reactivar el, la, 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 la economía, pero hemos visto ya avances a lo largo de los años, incluso antes de la pandemia, y justo ahora también se han venido trabajando, ¿no? Pero queda un camino largo por, por seguir avanzando, por eh, tomar otro tipo de medidas, ¿no? Que ayuden también a reducir la deforestación, eh, dejar de lado la dependencia productiva y fiscal de los combustibles, ¿no? Para lograr una transición energética también es necesario la eliminación de, lo, de los subsidios fósiles, ¿no? Eh, hay temas también que se han venido trabajando y que necesitan incluso un impulso mayor, como el tema de la electromovilidad, ¿no? justicia ambiental, ¿no? Entonces ya, en base a, a, a estas intervenciones, muchísimas gracias Lina, Verónica, Pablo, eh, por su participación. Eh, espero eh, más adelante también poder juntarnos y reunirnos y a discutir, a discutir estos temas tan interesantes, ¿no? Entonces doy pase a Daniela Soberón, del Instituto de Políticas Climáticas. Eh, ¿no? Este es un instituto nuevo que tiene un año, eh, y te dejo, te doy el pase, Dani, por favor, para que comience el segundo bloque. Muchas gracias, Cindy. Buenas tardes con todos. Luego de conocer algunas tendencias de políticas públicas en la región latinoamericana frente al COVID, a continuación nos centraremos en el caso peruano. Como ya se señaló en la última ponencia, eh, a diferencia del, del resto de países de la región, el perfil de emisiones del Perú es el sector de uso de suelo, cambio de suelo y silvicultura. Se sabe que durante años la deforestación ha sido la causa principal de emisiones dentro de este sector, y esto ha perdurado aún en la pandemia. Muchas actividades como la minería ilegal se han reubicado en otras zonas de la Amazonía, y conforme se ha reactivado la economía, 
otras actividades se han reiniciado. Por ejemplo, en Ucayali el flujo de camiones con madera ilegal sigue continuando la, y la pandemia ha impedido que se, que se realicen labores de fiscalización. Entonces, esta situación ha puesto sobre la mesa la necesidad de replantear las políticas públicas peruanas en el contexto del COVID. A continuación, junto con representantes de distintos sectores, discutiremos lo que significa el impacto del cambio climático en el Perú en este contexto. Responderemos a las siguientes interrogantes. ¿Cuáles son los retos frente a la pandemia? ¿Qué rol jugará cada actor? ¿Y cuál es la agenda climática pendiente en este proceso de reactivación económica? Para ello, en primer lugar, nos acompañará el congresista de Belaunde. Él es abogado de profesión con una maestría en planificación territorial y gestión ambiental fue elegido congresista del año 2016 y reelegido para completar el mandato del 2020, y su agenda parlamentaria tiene como puntos centrales la tutela de derechos humanos y las reformas institucionales. Actualmente preside la Comisión Especial Multipartidaria, encargada de la mitigación y adaptación del cambio climático para el periodo 2020-2021. Sin más, le doy el paso al congresista de Belaunde para iniciar con la presentación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias con, con todas y con todos, gracias al Instituto de Políticas Climáticas y a la Universidad del Pacífico por esta eh, oportunidad, voy a tratar de ser breve. Eh, creo que, que es importante no olvidar el tema climático en la actual coyuntura, ¿no? A veces lo, lo urgente, lo apremiante hace que dejemos de reflexionar y de tomar acción sobre lo importante, ¿no? Y creo además que hay una relación muy clara entre la emergencia climática y la emergencia que estamos viendo eh, con la pandemia, porque ambos tienen una, un disparador común que es la relación poco saludable, la relación poco sana que tenemos los seres humanos con nuestro medio ambiente. ¿No? Estamos cruzando y hemos cruzado fronteras ambientales que no debimos haber cruzado. ¿No? Y nuestra interacción ha sido una interacción con ecosistemas, con especies profundamente dañina. Y lo que siento y lo que dicen los científicos es que hemos entrado a una etapa de consecuencias. Si tuviésemos que ponerle un nombre a esta era, que creo que se inicia con el COVID, aunque previamente también hay algunos indicadores, pero creo que el más traumático y el más global es el, de, el del COVID, es que hemos con ello entrado a la era de las consecuencias, ¿no? Porque nos olvidamos en este debate el origen zoonótico del COVID-19, ¿no? Todo apunta, la, el consenso hasta ahora en la ciencia apunta a este origen zoonótico, a la relación de los seres humanos con una serie de especies silvestres y ecosistemas frágiles, ¿no? Y si uno analiza los problemas climáticos que enfrentamos, los retos climáticos, tienen también una raíz en la manera como nos hemos relacionado con el ambiente y sus distintos actores. Lo preocupante, lo paradójico, es que la situación de emergencia es tal y los retos en el ámbito sanitario y en el ámbito económico son tal que la tentación que existe a nivel eh, político es poner lo ambiental de lado, ¿no? Y, y a mí me encanta la, 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 la gráfica que, que, que expusieron en la presentación previa, en la cual se ven como olas, ¿no? La pequeña ola del COVID-19, la ola más grande de la recesión, y esta ola de tsunami del de cambio climático. Me parece que es una muy buena... Mi presentación, porque lo que estamos escuchando en el país y en varios países es eh, el volver, el eterno retorno a los paradigmas de desarrollo que nos han traído a donde estamos hoy. ¿No? Que es, oye, 
lo ambiental es importante, pero dejémoslo un costado, ¿no? Pongámosle un dato en costado, porque aquí lo importante es retomar el, el crecimiento económico eh, y hacer las cosas como las hemos venido haciendo. Y no nos damos cuenta que ese paradigma de desarrollo está absolutamente agotado y que lo único que va a hacer es seguir generando los problemas que enfrentamos día a día. Dentro de esta coyuntura eh, se, se instaló el nuevo, el nuevo congreso y yo fui elegido eh, en el mes de abril, que creo, es difícil mantener fechas en estos tiempos, en el mes de junio, en el mes de junio fui elegido eh, presidente de la Comisión Especial Multipartidaria encargada del tema de cambio climático. ¿No? Una comisión especial, eh, a diferencia de, de las comisiones ordinarias, no dictamina los proyectos de ley, pero sí eh, son espacios pensados para profundizar determinados temas. Y uno de ellos es justamente el tema eh, climático. Eh, la Comisión expresa la prioridad política que el Congreso quiere darle a este, a este tema. ¿no? Yo, yo quería contarles cuáles son los objetivos que hemos puesto en nuestro plan de trabajo. El objetivo uno de esta Comisión es contribuir a la transformación del Perú para que sea un país con desarrollo bajo en carbono y más resiliente frente al cambio climático, impulsando el diálogo político y técnico entre los diversos sectores y regiones del país. El objetivo dos es incrementar la ambición climática del Perú mediante el mejoramiento del marco institucional y normativo de la gestión integral de cambio climático en coordinación con los diversos sectores económicos, sociales y regionales del país, así como con la academia, los organismos internacionales y la sociedad civil, con el propósito de desarrollar <coughs> las capacidades de resiliencia del país frente al cambio climático. Y finalmente el objetivo 3 es contribuir a integrar las prioridades de acción climática del país en las decisiones de los diversos órganos del propio Congreso de la República. Pero quizás el objetivo central, el objetivo político central detrás de lo que será poco más de un año de, de gestión en esta comisión, es asegurar que finalmente el tema climático reciba de la opinión pública y de la clase política la atención que merece. Que dejemos de pensar en, bueno, sí, qué país o qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, y darnos cuenta que estamos hablando de qué mundo vamos a vivir hoy nosotros. ¿No? y cómo vamos a enfrentar esta etapa de consecuencias que se ha iniciado en el mundo. Eh, dentro de eso, los ejes de, de trabajo de la Comisión son cuatro. El primero es generar información y agenda normativa climática. ¿no? Se busca eh, contribuir a la inclusión de los contenidos climáticos y de cuidado de la naturaleza en los procesos de reactivación económica post-COVID-19 y la reducción de la pobreza, con especial énfasis en el mejoramiento de la resiliencia ambiental y climática del país, y en la situación de los pueblos indígenas, comunidades campesinas, productoras, y en general de la población más vulnerable. El segundo eh, eje es el seguimiento y fiscalización de políticas, regulaciones y gestión del cambio climático. Acá se trata de hacer el seguimiento y cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley Marco de Cambio Climático, así como las acciones gubernamentales relacionadas con la formulación de las contribuciones nacionalmente determinadas. El tercer eje es impulsar la transparencia y disponibilidad de información climática, impulsar eh, esto de manera oportuna en los reportes gubernamentales y empresariales sobre la información climática y sobre el cumplimiento de las metas y compromisos de mitigación y adaptación climáticos. Y finalmente, comunicar la información, realizar capacitación y facilitar la interacción entre sectores y regiones sobre prioridades climáticas. Y aquí estamos realizando foros temáticos en los que se abordan las cuestiones prioritarias del plan de trabajo de esta comisión, que permite divulgar y consensuar los avances y desafíos 
de la agenda climática. Lo que estamos buscando aquí es eh, ser un espacio de encuentro entre la academia, entre sociedad civil organizada, entre los distintos actores estatales y nacionales, eh, el sector privado, por supuesto, entre los actores internacionales, y, y servir no solo para, para espacio de encuentro, de reflexión, de, de generación de eh, políticas, del diseño de nuevos eh, planes, de nuevos, eh, de nuevos proyectos de ley, sino también como espacio para traducir toda esta información de cara a la sociedad y tener un impacto e incidencia en la, en la agenda pública. En estos días, ustedes deben haber visto eh, qué se realiza en el país. Usaré la palabra debate, aunque creo que estoy haciendo un, un favor a usar esta palabra. Pero bueno, que se está realizando este debate público sobre el Acuerdo de Escazú. Y, y, y lo que vemos en realidad no, no es un debate, ¿no? Es una gran campaña de desinformación de determinado sector que niega incluso el texto expreso de este acuerdo. Independientemente de, 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 de cuál será el destino de, de Escazú en el Congreso, creo que termina siendo sintomático de cómo vemos el tema ambiental en el país y de cómo ha calado esta falsa dicotomía que se plantea entre lo que es la protección ambiental, entre lo que es el cuidado del medio ambiente, entre lo que es la sostenibilidad y en lo que es el crecimiento económico, como si economía y ambiente estuviesen eh, divorciados y no absolutamente eh, hermanados. ¿no? Hemos escuchado y estamos escuchando discursos eh, paranoicos, tremendistas eh, y profundamente desinformados, que demuestra que el principal reto en el país sigue siendo lograr que la agenda climática eh, trascienda los espacios especializados y sea asumida por todas y, y por todos. ¿no? Eh, una de las preguntas, eh, y, y con esto termino porque ya vi que he volado en tiempo, pero una de las preguntas que, 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 que nos hacemos constantemente es qué se puede hacer desde los distintos espacios en el que nos encontramos, ¿no? eh, Y hay, hay muchas labores que se pueden hacer desde la academia, desde la empresa, ¿no? Hay este movimiento que estamos intentando impulsar también desde el Congreso para darle mayor eh, regulación o mayor identidad, ese movimiento de las empresas de triple impacto, por ejemplo, ¿no? Empresas donde ya no solo se persigue el objetivo económico, sino que se busca también tener un impacto social y un impacto ambiental eh, positivo. Y este tipo de, de impulsos desde los espacios donde nos encontramos es fundamental, pero se requiere para ello un cambio de paradigma en todas las distintas instancias de nuestra sociedad, que es, yo diría, el principal reto. Y lamentablemente, eh, si algo nos demuestra nuestra historia republicana, es que no necesariamente aprendemos las lecciones que nos brindan las grandes crisis y las grandes emergencias que enfrentamos. Y creo que ese tal vez es el reto que tenemos ahora, ¿no? ¿Qué lecciones vamos a aprender del escenario del COVID-19 y cómo lo vamos a implementar en el escenario de reactivación y el escenario post-COVID que vendrá en los próximos meses en nuestro país? Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, congresista de Belaunde. Efectivamente, estamos en la era de las consecuencias y es evidente que ahora lo ambiental ya no puede ser complementario, tiene que ser una, un eje transversal en el desarrollo de políticas públicas. Ahora, como idea central, me quedo con uno de los puntos que señaló, que es el trabajo, la creación de espacios donde todos los actores puedan discutir y dialogar propuestas integrales, justamente, frente al cambio climático, como lo que se está dando en la comisión. Y ahora también me gustaría señalar que como uno de los puntos de agenda pendientes es el, la ratificación del Acuerdo de Escazú, a continuación me parece propicia la participación de Melania Canales, de Onamiap, 
ya que nos podrá explicar un poco más acerca del rol de los principales defensores ambientales, que son los pueblos indígenas. Eh, Melania Canales es una lideresa del pueblo quechua de los Rucanas, del distrito de Lucanas, en Ayacucho. Actualmente es presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas, Andinas y Amazónicas del Perú, que es ONAMIAP, coordinadora de la región sur del Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas y parte del Colegiado de Lecmia. Toda su trayectoria organizacional y política se sustenta en la reivindicación de su identidad, y así como la lucha por la autonomía y el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres y los pueblos indígenas. Sin más, le cedo la palabra a Melania para que nos dé su exposición. Muchas gracias. Eh, muchas gracias. Buenas tardes. Alín causa y cachun la palaikichita, runamasicuna, ñañaicuna, turicuna, liu, caipachapi, taricos kunata, y uyarios kunata. Ari. Bien. Muchas gracias por la invitación y ha sido un saludo eh, en quechua, como indígena quechua. Eh, pero quisiera decir que los pueblos y las mujeres indígenas siempre hemos sido el agente de cambio para el éxito de las medidas y políticas para mitigar el cambio climático. Los pueblos y mujeres indígenas, pues hemos venido aportando con nuestros conocimientos, con nuestros saberes ancestrales. Y lo importante es que los gobiernos deberían tomar en cuenta y los funcionarios estos conocimientos, estos saberes ancestrales, pero muchas veces no es así. No es así. Y entonces, los pueblos y mujeres indígenas queremos vivir en, en, eh, una, la vida plena, o el buen vivir, o el alien causa. Eso significa vivir en paz, vivir en tranquilidad, vivir en armonía, vivir en equilibrio, vivir en esa reciprocidad. Donde nuestra madre tierra, nuestra madre naturaleza, no se destruya, ¿no? Y que, nos, y que no nos despojen también de nuestros territorios colectivos, porque justamente cuando hablamos de la madre naturaleza, de la madre tierra, siempre también hablamos como objeto de derecho y no como sujeto de derecho. Porque del bienestar de la madre naturaleza, de la Pachamama, el bienestar de ella, también es nuestro bienestar. Si se destruye a la Madre Tierra, también nos destruye a nosotras. Nos, por eso, últimamente vemos todo lo que viene sucediendo en nuestro, en nuestro país, cuando los pueblos indígenas, las mujeres indígenas, empezamos a defender nuestra casa grande nuestra hábitat, nuestra madre naturaleza, pues nos asesinan, nos criminalizan, ¿no? Entonces, los pueblos indígenas y las mujeres indígenas necesitamos y, y venimos exigiendo una real salvaguarda. ¿Eso qué significa? Una verdadera consulta previa que por cierto la consulta previa en nuestro país no tiene nada de previa porque las leyes no se consultan todavía hasta hoy en día pero tampoco tiene el consentimiento porque podemos dialogar, conversar pero el que decide son los gobiernos el que decide es el poder económico y político o sea prácticamente hemos como, es como desgastar, ¿no? Es, es, es como desgastar en la conversación, pero no decidimos. Vamos a esperar la voluntad. ¿no? Esa, yo creo que eso es importante tomar en cuenta, una real consulta previa. Asimismo, 
eh, es importante también un verdadero reconocimiento y titulación del territorio, y no, neces y no solo de la tierra, sino del territorio integral. El territorio es todo. ¿No? Entonces, que todavía no existe hasta ahora. Asimismo, eh, yo creo que las mujeres indígenas también venimos exigiendo en la implementación de políticas públicas que tome en cuenta esas, eh, eh, nuestros conocimientos, nuestros saberes, justamente para la adaptación y la mitigación del cambio climático. Es importante que los gobiernos y los funcionarios entiendan que los pueblos indígenas tenemos una forma de desarrollo, una cosmovisión distinta. Porque hasta ahora, cuando imponen ese desarrollo, ese desarrollo desde afuera, ese desarrollo solo se centran en la actividad extractiva, nosotros decimos, bueno, esa es la destrucción, porque los pueblos indígenas tienen su propia forma de desarrollo, pero siempre nos han dicho, oye, ese desarrollo no sirve, eso no es desarrollo, sino el desarrollo que viene de afuera, que imponen muchas veces a la fuerza, por eso hay asesinatos, por eso hay criminalización, cuando tenemos que defender estos derechos, o nuestros derechos. Nuestro propio, nuestro propio desarrollo. ¿no? Entonces, eh, también la conservación de los bosques, o cuando defendemos la conservación de los bosques, defendemos la vida. Porque en el bosque están pues, diversas formas de vida. Por eso decimos, la madre naturaleza tiene vida. No solamente está el ser humano. Tenemos que aprender a convivir, tenemos que aprender a vivir en armonía entre nosotros los seres humanos y también la madre naturaleza, con las plantas, con los animales. Pero la gente de afuera, la gente que busca solamente dinero, nunca va a pensar en eso. Por eso es importante para nosotras, los pueblos indígenas, fortalecer nuestras capacidades nuestras capacidades como pueblos y como mujeres indígenas, y exigiendo que respeten nuestra autonomía, nuestra libre determinación, que nosotras no somos, pues, este, o que no nos miren como objetos también, porque a, lo, a, a los pueblos indígenas nos miran como objetos y no como sujetos de derechos, o como... Culturas inferiores, que pobrecito, no saben, pues, ¿no? No es así. La constitución política y las normas internacionales dicen que todos tenemos derechos iguales, pero en lo real no se efectúa así. Por eso es importante fortalecer nuestro propio desarrollo y no queremos un modelo de desarrollo impuesta. Y en ese sentido, nosotros los pueblos, los, los pueblos, las mujeres indígenas, hemos venido por años defendiendo ese desarrollo en armonía, en equilibrio y reci reciprocidad o recíproco que sea, ¿no? Entonces, y quisiéramos decir también que en el Perú, se, se, bueno, existe la ley del, de cambio climático eh, y es, se ha realizado la consulta, la consulta, no previa, sino la consulta de la reglamentación de la ley marco de cambio climático, pero tiene muchas deficiencias, justamente el día de hoy estábamos discutiendo de, los, de las funciones 
de la Plataforma Climática Indígena. Y esa Plataforma Climática Indígena, donde los pueblos indígenas vamos a participar, pues no podemos proponer, no podemos fiscalizar, entonces nos quitan varios derechos. Simplemente es como observadores, como mesa de partes. ¿No? Eso, eso, eso es lo, lo que se ha aprobado, lo que se ha aprobado en este, eh, en este reglamento. A pesar que hemos cuestionado y todo, no podemos porque la, el, el consentimiento no lo tenemos. Porque deciden los gobiernos al final. Y en este caso, el PCM, el MEF, incluso cuando hablamos de actividades extractivas, el MEF lo tiene claro, el Ministerio de Economía lo defiende y lo promueve. Y el Ministerio de Medio Ambiente, pues se queda, pues como se dice, sin brazos porque no está fortalecido ese ministerio, no toma decisiones, no tiene autonomía, no tiene un presupuesto. Todo depende del Ministerio de Economía y Finanzas. Y en este país, con la Constitución, más las normas, la actividad extractiva es lo primordial, es lo importante. Asimismo, el Perú se ha comprometido en reducir al 35% sus emisiones. Ahí es mi gran pregunta. ¿Cómo lo harán? ¿Cómo harán? ¿Cómo reducirán esos 35%? Porque en la Amazonía los monocultivos siguen avanzando. El cambio de uso de suelo sigue avanzando. La tala de bosques sigue avanzando avanzando. Y entonces, ¿cuál es o cómo se va a reducir esos 35%? Inclusive las obras de infraestructura, así como las carreteras en la Amazonía, donde están los bosques, también, también es, promueve la deforestación. Y entonces promueve las emisiones de los gases de invernadero. Y nosotros tenemos que ver eso. Asimismo, asimismo, en el, eh, en el Oandino, en la Sierra del Perú, por ejemplo, todas las actividades extractivas están en las cuencas, encima de las cuencas, destruyendo nuestros apus, nuestros cerros, que son sagrados, pero también donde están los glaciales. Por eso los glaciales se van desapareciendo. Y quién sabe, este virus que hoy tenemos, esta pandemia, y muchas bacterias seguramente en el futuro, y muchos virus en el futuro, se están pues liberando, porque años se han estado congelados en el polo, polo norte, polo sur, en los glaciales, y ahora se están liberando. También hay que tomar en cuenta eso. Y, y es importante tomar en cuenta la conservación, la protección de los glaciales. Es importante proteger los ojos de agua. Y esos ojos de agua, pues, llegan a los ríos y los ríos a la Amazonía, porque la gran parte de los ríos del Perú van a la Amazonía. Y ahí están los bosques. Nosotras las mujeres indígenas pensamos en un territorio integral, todos nos necesitamos. La Amazonía no puede subsistir sin los Andes. Y entonces, por eso es importante tomar en cuenta, tomar en cuenta de un territorio integral. Otra cosa que nos preocupa es el mercado de carbono. Para nosotros es un peligro, es un peligro, porque se está promoviendo el tráfico de carbono, que hasta ahora 
no hay medidas claras al respecto. Que también ven, hemos venido exigiendo en esta reglamentación de la Ley Marco de Cambio Climático. Hay tráfico de carbono, compradores, que dice el ente rector al respecto. Eso es también una preocupación. Asimismo, todas las medidas que se deban tomar se deben se debe tener en cuenta a los pueblos indígenas. Porque parece que las medidas que se toman y se ejecutan, no, no existe, es un desierto donde no hay vida, donde no hay vida absoluta. No, no, estamos aquí. La Amazonía, los Andes, la costa, hay pueblos indígenas que existimos antes de la invasión española. Una cosa es que nos han despojado de nuestros territorios. Y estamos. No es que esos territorios están vacíos, no existe nada, y que el gobierno se ha adueñado. Dicen, es, este es territorio del Estado. Son territorios de los pueblos. Sino que eso han creado justamente para destruir a la madre naturaleza. Pensemos en otra forma también de economía, una economía diversificada, una economía solidaria con la madre tierra, una economía sostenible, porque la actividad extractiva para nada es sostenible. Está destruyendo nuestra madre tierra y está destruyendo a nosotras. Pensemos en otras formas ¿no? De, de desarrollo sostenible. Y creo que los pueblos indígenas tenemos, a partir de esos conocimientos y saberes ancestrales, si no, no estaríamos aquí para hablar. Muchas gracias. Muchas gracias, Melania. Muy buena la presentación. Muchas gracias realmente por poner de relieve la agenda indígena que es tan necesaria, sobre todo conociendo el valioso aporte que, que dan frente a la lucha de la mitigación del cambio climático. Y creo que ahí la idea central que hay que resaltar es que es necesario que se implementen medidas para poder permitir el respeto y sobre todo el ejercicio efectivo de los derechos de los pueblos indígenas, respetando ¿no? el, el vínculo que tienen y la visión que tienen sobre el desarrollo. Ahora invito a Micaela Rizo Patrón, gerente general de Perú 2021, a exponernos cuál es el rol del sector privado en la reactivación verde y por dónde va la visión de desarrollo sostenible que tienen las empresas. Micaela es gerente general de Perú 2021 con más de 15 años de experiencia conectando las empresas con la sostenibilidad. Cuenta con una maestría de Sustainability Leadership de la Universidad de Cambridge una maestría en Environmental and Development de London School of Economics y un bachiller en Ciencias Ambientales de la Universidad de Oregon. Muchas gracias, Micaela, te doy el paso para iniciar la presentación. Muchísimas gracias, Daniela, eh, y un gusto compartir este espacio con, con Alberto y con Melania. Ahí voy a ver de compartir mi pantalla, a ver si me confirman si, si todo ok. ¿Sí? ¿Vemos la pantalla bien? Todavía me parece que no. A ver, esperemos un minutito. Ahí estoy compartiendo. Sí. Ahora sí. Ya, buenísimo. Entonces, eh, comienzo. Me pongo ahí el tiempo para... Sé que estoy compitiendo con la hora de almuerzo, así que espero que estén almorzando los que están ahí detrás de cámaras. Eh, bueno, la idea de hoy es... Tengo 10 minutos para compartir algunas reflexiones con ustedes y tratar de, de abordar este rol del sector privado, ¿no? Entonces, lo, los puntos que trataré serán algunos paralelos entre la pandemia y el cambio climático, qué es lo que hace el sector privado hoy, y ahí sí quiero recalcar que, que es bien amplio cuando hablamos del sector privado, y es una bolsa muy grande, y voy a, voy a enfocarme en las empresas con las que trabajamos en la red de Perú 2021. Luego, lo tercero es cuál sería el rol ideal de este sector privado para una reactivación eh, económica y social verde, y finalmente, qué recomendaciones puedo traer para que priorice el Estado en, en la promoción de un desarrollo sostenible post-pandemia. Entonces, comenzamos con, lo, con los paralelos. 
Lo primero que hay que identificar es esta, esta gran vulnerabilidad que se ha evidenciado tanto en la pandemia y la vemos en el cambio climático. ¿no? Hemos visto cómo han colapsado nuestros sistemas de salud, nuestros sistemas educativos. Hay millones de niños en este país que han dejado de ir al colegio porque lamentablemente no tienen acceso a computadoras, acceso a internet. Entonces, sí ha sido un reto muy complejo y, nos ha, y ha, evidenciado lo, ha evidenciado lo vulnerable que es nuestro desarrollo. En esa línea y en, en el, digamos, el paralelo con el cambio climático, también es claro eh, el nivel de vulnerabilidad que vivimos, ¿no? Somos uno de los países más vulnerables frente a los retos de cambio climático. Este mapa nos muestra los colores eh, desde naranja, rojo y rojo oscuro, color vino, de eh, vulnerabilidad frente a desastres naturales y a, cambio, y a riesgos de cambio climático y probabilidad de cambio climático, y vemos cómo el, el país entero está cubierto por esos colores. Entonces, todo, la mayoría de distritos son altamente vulnerables, y esto por nuestra diversidad y por nuestra geografía, ¿no? Y lo hemos vivido hace tres años, ¿no? Con, con el reto de, del niño costero, con los huaicos, y la verdad es que puso en evidencia lo, la limitada respuesta que tuvimos eh, a nivel de infraestructura, ¿no? Sistemas de infraestructura que, que, no, que son vulnerables y que no funcionan, y si nos comparamos con otros países, no sé, como Ecuador, que también tuvo las, las fuertes lluvias, ahí sí funcionaban esos sistemas de infraestructura. Entonces, hay varios retos que se ven en esta vulnerabilidad eh, activa. El segundo paralelo es justamente eh, la importancia de tener data confiable para tomar decisiones. Y les planteo, ¿no? Imaginen con toda la información que tenemos hoy, en septiembre, volver cinco meses atrás a marzo, y pensar si, si hubiéramos tenido un sistema de información, de prevención, para poder tomar decisiones mejor en cómo planear la cuarentena, en cómo activar a los sectores económicos, en poder prepararnos mejor, creo que hubiera sido muy valioso en poder reducir el impacto tan crítico y la crisis que hemos vivido a nivel social y a nivel económico. Y aquí el paralelo con el cambio climático es, es un contraste, porque en el, en el lenguaje, en, en todo el reto de cambio climático, sí hay ciencia, hay muchísima data, hay 26 años de data. Eh, es el año justamente número 26 en que se reúnen los países en la Convención Marco de Naciones Unidas frente al cambio climático. Hay todo un panel intergubernamental de científicos ¿no? que se reúnen en el IPCC y estudian estos escenarios eh, para ver cuánto afecta el calentamiento global a distintas zonas, y hay muchísima información detrás para poder tomar decisiones correctas. Tanto así que hay, ya hay iniciativas, como la de Science Based Targets, ¿no? que es cómo promovemos que las empresas también incluyan en sus indicadores eh, métricas basadas en ciencia para poder eh, minimizar eh, estos retos que tenemos de, de cambio climático. Como sabemos, hace cinco años, Perú junto con cientos otros países firman el Acuerdo de París, y estuve eh, escuchando la presentación anterior, del panel anterior con, con Pablo, en la que él entró al detalle de las contribuciones nacionalmente determinadas. Entonces, justamente, a partir de estos retos que tenemos, hay compromisos eh, en temas de mitigación y adaptación y sectorialmente. Entonces, es interesante porque también, Melania lo ha mencionado, hay retos puntuales y nuestro reto como país claramente está en el tema de cambio de uso de suelo. Y lo valioso es que... Eh, el, el Ministerio del Ambiente viene activando estos espacios de diálogo para poder identificar esas acciones puntuales que tenemos que involucrarnos y, y poder sacar adelante para poder cumplir este compromiso. Entonces, los invito a, a sumergirse en, en las CNDC porque realmente hay data clara y hay, digamos, 91 acciones de, de adaptación, 62 acciones de mitigación que ya uno puede eh, empezar a activar y las empresas tienen que conectar con esto según el sector en el que estén. Por ahí sigo con el, el siguiente punto para no, no quedarnos cortos de tiempo. ¿Qué viene siendo hoy el sector privado frente al cambio climático? Y como les dije aquí, les quiero hablar más de, de lo que venimos haciendo con la red de empresas que son parte de Perú 2021, que buscan activarse como agentes de, de desarrollo sostenible. Y lo principal es, eh, creo que la, la pandemia ha puesto en evidencia que lo que no se mide, no se gestiona. Entonces, más allá de temas de cambio climático, tenemos un modelo de desarrollo con varios otros indicadores que hay que atender, con temas de, de pobreza, con temas de, de acceso a educación de calidad, con temas de igualdad de género, y por eso creemos que los objetivos de desarrollo sostenible nos ofrecen una hoja de ruta clara, nos plantean 
metas al 2030 para que podamos ir avanzando año a año como país y midiendo lo que tenemos que medir. En esa línea, desde Perú 2021, promovemos el programa Perú Sostenible, para justamente conectar a las empresas y a los ciudadanos con estos objetivos de desarrollo sostenible. Nuestro programa tiene varios componentes, y me voy a enfocar en el de mensaje de acción, que lo hacemos para cada uno de los ODS, y ahí voy a entrar al detalle del cambio climático, pero no quería dejar de, de invitarlos a hacer clic con su celular a este código QR, que básicamente puedan conectar con los temas de desarrollo sostenible en una plataforma eh, amigable a la ciudadanía, que es, un, es una plataforma que está en, en el diario del comercio. Y la idea es poder acercar a la población a estos temas, a, no solamente a las historias tristes y, y de morbo que muchas veces hacemos en la prensa, sino también historias que inspiran de cómo logramos eh, reducir las brechas en cada uno de estos retos que tenemos, desde temas de educación, desde temas de biodiversidad, o en temas justamente de acción climática. Entonces, ahora sí me voy a enfocar en las mesas de acción. Como les comenté, tenemos mesas por cada ODS, y estos son espacios que buscan juntar, justamente un poco lo que, lo que menciona también Alberto, cómo hay que eh, en conjunto generar soluciones. Entonces, aquí traemos al sector privado, al sector público, a la academia, a las ONGs, para juntos identificar los retos y buscar soluciones que puedan medirse y avanzar año a año. La Mesa de Acción Climática se activó a comienzos de, de este año, en febrero, justo antes de cuando seguíamos en, en modo presencial, y luego hemos tenido varias sesiones virtuales, y eh, tiene muchos aliados. Esta parte, el principal aliado es el Ministerio del Ambiente, y justamente con ellos definimos qué rutas de acción hay que activar para que más empresas se puedan sumar y potenciar su impacto. Entonces las tres rutas de esta mesa son la ruta de huella de carbono, en la que buscamos nuevamente promover la herramienta que ya creó el Ministerio del Ambiente y que más empresas midan su huella y puedan avanzar compensándola y reduciendo sus impactos. Otra, otra ruta es la de producción limpia, en este caso es de la mano con el MINAM y con el Ministerio de la Producción, el buscar promover estos acuerdos de producción limpia, que son digamos, herramientas para que las empresas puedan tener prácticas más ecoeficientes y puedan eh, tener una producción más limpia y justamente... Eh, poder tener metas y eh, oportunidades de mejora en, en cómo producen. Y, y esto acá, hay un sello que los puede certificar para asegurar que su, que su producción sea más limpia, valga la, la redundancia. Y lo, la tercera ruta es tal vez la más compleja, porque vincula lo que, las, lo que vienen haciendo empresas más avanzadas en temas de sostenibilidad y vincula sus acciones a las NDCs, ¿no? a esos compromisos peruanos para cumplir con el Acuerdo de París, con, con el, los temas de adaptación y mitigación, y así podemos sumar cuánto es que el sector privado viene aportando a este compromiso peruano. Sigo por aquí. El tercer punto era, no, ok, ¿cuál sería el rol ideal del sector privado para una reactivación social y económica más, más verde? La palabra verde me, me la plantearon en, en las preguntas de, del panel, y es complejo porque muchas veces pensamos verde y pensamos algo que no es de desarrollo, pero realmente es totalmente viable hablar de un crecimiento más verde. Y me encanta aquí, eh, porque conecto mucho con lo que ha mencionado también Melania, entonces vamos a, a ir construyendo los puntos. El, el primer punto es cómo pasamos de la reacción a la proacción. Si bien la, la foto de fondo es eh, justamente hace tres años una de, los, de las campañas de una sola fuerza, cuando la sociedad civil y la digamos, y varias empresas se activaron de una manera increíble con millones de soles en donaciones para poder atender a las poblaciones vulnerables que están siendo afectadas por el niño costero. Y esto fue maravilloso y la filantropía es necesaria, pero eso no es desarrollo sostenible. Tenemos que pasar a la proacción, tenemos que poder prever estos, digamos, cómo vamos a responder a entre estos retos que seguramente se vienen y se vienen más intensos, no, no tenemos una bola de cristal para, para ver el futuro, pero poder prevenir, poder ser más resilientes a este futuro complejo que se viene y, y digamos, no sabemos con, con qué frecuencia, con qué intensidad. Entonces, esa, esa proacción es esencial para ser más resilientes. Aquí tengo una, una foto de una palanca, y uno de los elementos clave que quiero resaltar es el rol de palanca que tiene el sector financiero, justamente en dirigir inversiones, en poder asegurar que, digamos, se vaya invirtiendo en, en empresas o en proyectos que cumplan con criterios ambientales, sociales y de gobernanza, y que sean más responsables y que tengan las mejores prácticas. Entonces, es esencial el rol del sector financiero en poder activar 
este crecimiento verde. Y aquí volviendo a, a lo que mencionó Melania, justamente eh, tenemos que ser conscientes de la importancia de la conexión. Creo que la pandemia ha puesto en evidencia, cuando hablamos de, de, la, ¿no? de la etapa de reactivación, eh, cómo eh, aseguramos nuestras cadenas de pago, cómo nos mantenemos sostenibles a largo plazo financieramente, de, la única manera es conectados, conectados con nuestros proveedores, con nuestros clientes, asegurando que esas cadenas de pago sigan vivas. Y lo principal, como mencionó Melania, es esta conexión con nuestro entorno, con nuestro planeta y con nuestro país. Es un país tan rico en recursos, tan maravilloso, y con oportunidades múltiples de, y ventajas competitivas para un desarrollo sostenible. Y esa conexión es, es esencial porque, como mencionó Melania, si, si no hay bienestar en la tierra, no hay bienestar en las empresas ni en la sociedad. Y eso, eso, este balance de, de armonía, de resiliencia y de equilibrio que debemos buscar al, al reconocer que estamos todos interconectados. Es como hablamos siempre de la visión sistémica, poder ver todo el sistema y al conocer eso, como, como empresa poder ser más resiliente al estar conectado en esta red y poder asegurar que, que preveo lo que tenemos. Voy a poder prepararme mejor y voy a poder tener más cooperación y un mejor avance en, en interdependencia. Otro elemento que quería eh, cerrar para este punto era ejemplos de, eh, inspiradores de cosas que vienen haciendo las empresas. Y uno, claro, es eh, la empresa Textil del Valle, una empresa peruana que hoy día compite con los mercados chinos y justamente eh, viniendo de uno de los sectores más contaminantes del mundo, que es el sector textil, ellos han logrado, digamos, reinventar su, su forma de hacer negocio y, ser total, y buscan ser la empresa textil más sostenible del mundo, instalando más de miles de paneles solares, teniendo plantas de tratamiento de aguas residuales, reciclando todas sus fermas, y tanto así que ya son el único proveedor en la región de la marca Patagonia, que es una de las marcas más sostenibles del mundo. Entonces, es una marca peruana que ha, visto, ha logrado, digamos, trascender y, con, y conectar con, con su huella ambiental, digamos, y minimizarla y poder ofrecer así un producto mucho más responsable y sostenible, que le abrió las puertas a un mercado mundial y muy competitivo. Ya paso a mi último punto, que creo que estoy con poquito tiempo, y es básicamente recomendaciones que podría dar humildemente al, al Estado. Y una de ellas es eh, asegurarnos que los mecanismos, el lenguaje que usamos y las reglas estén muy claras. Si estuvieron en la sesión anterior eh, de Pablo, él habló claramente de, de las leyes que ya están activas, la ley de cambio climático y su reglamento, el, hay leyes ¿no? en temas de gestión de residuos, en temas de plásticos de un solo uso, hay muchas reglas que ya nos dan la pauta y que asegurémonos que estén claras. Algo que para mí es complejo y estuvimos con, con Alberto en una sesión justamente con el Congreso, fue que a veces el lenguaje de cambio climático se queda a un nivel un poco muy técnico y tenemos que poder acercarlo a la ciudadanía y, y, y acercarlo a las empresas para poder juntos contribuir a cumplir esos, esos objetivos que planteamos. Y en esta línea también hablo de los mecanismos. Aquí les comparto una diapositiva de ALOXI, que es la Alianza para Obras por Impuestos. Y digamos, el mecanismo de obras por impuestos es un mecanismo eh, Perú, que se creó en Perú y que justamente es una oportunidad para que el sector privado invierta en obras públicas. Y una idea que, que podemos traer al, al Estado es, eh, si hablamos de desarrollo sostenible, hoy por hoy no hay tantos proyectos en los que los privados puedan invertir para eh, digamos, tener impacto en desarrollo sostenible. Eh, la cartera que te, de proyectos que tiene el Ministerio del Ambiente muchas veces va enfocada a rellenos sanitarios, pero podríamos tener más proyectos, por ejemplo, de infraestructura verde, o proyectos que se vinculen a los objetivos de desarrollo sostenible, o tal vez a las mismas NDCs, tal vez por cada sector pueden haber proyectos específicos para que las empresas tengan una idea clara de dónde poder invertir sus impuestos. Entonces, ahí hay una, una idea que creo puede ser relevante para el gobierno. Siguiendo con las recomendaciones, eh, lo mencionaron anteriormente también, es el tema de incentivos. Pienso en, en varios incentivos que hay hoy en día, por ejemplo, en el mundo de, de, de la ecoeficiencia en el consumo de agua. El ANA, la Autoridad Nacional del Agua, tiene el certificado azul para empresas que tengan mejores prácticas en consumo de agua. Está nuevamente en la plataforma de la huella de carbono, el Ministerio del Ambiente reconoce a empresas que tengan las mejores prácticas y que vayan comenzando sus huellas. También están los sellos de producción limpia. Creo que esa es una forma muy potente en, y, y transparente de reconocer esas mejores prácticas y de fomentar que más empresas se sumen a replicarlas. Y finalmente, ya que me quedo sin, sin saliva, eh, creo que todos hemos vivi estamos viviendo esta pandemia de, de distintas formas, eh, y hemos visto lo, lo difícil que es avanzar 
Y creo que la clave está en que juntos tenemos que generar confianza. Vemos los temas en el Congreso, vemos los temas eh, con el Ejecutivo, con las, con las empresas, y hay que crear estos espacios que generen confianza para poder ir tejiendo este, este futuro, este desarrollo que tanto queremos. Y, y también sumo a las comunidades, sumo a los distintos grupos de interés que, que estén ahí. O sea, es, 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 el país es de todos y tenemos que armar esto juntos. Así que con eso los lo dejo. Muchísimas gracias, Daniela, y espero que estén listos. No sé si tendremos tiempo de, de preguntas. Ahí te paso la... dejo de compartir pantalla. Gracias. Muchas gracias, Micaela, y en general a, a todos los ponentes del bloque. Sí, nos va a alcanzar el tiempo para preguntas, ahorita les comento cómo será la dinámica. A modo de conclusión, en realidad creo que podemos decir que la pandemia nos, nos genera un escenario para incorporar dentro de los planes y estrategias eh, de recuperación económica el eje climático, para, para que se pueda realizar una reactivación justamente verde, ya que no es posible realizar una reactivación sin considerar los impactos tanto sociales como climáticos. Como se ha explicado a lo largo de este bloque, la única manera de que los países tengan una reactivación que les permita mayor resiliencia e inclusividad es a través de la promoción de medidas integrales, es decir, involucrando a todos los actores, como a través de la ratificación, por ejemplo, del Acuerdo de Escazú, generando mejores condiciones o el fomento de incentivos para la promoción de la conservación de la Amazonía peruana. En esa línea, es importante destacar uno de los instrumentos señalados en el panel anterior, que es un instrumento innovador como el precio al carbono, que creo que también puede ir más allá de lo climático, ya que puede alentar a cerrar brechas justamente de presupuesto o sustituir tri tributos regresivos, ¿no? Que es lo que se ha generado, que es la parte más afectada del contexto de la pandemia. Eh, dicho esto, me gustaría ya cerrar para poder de nuevo agradecerles a todos y pasar de una vez a la parte de preguntas por cuestiones de tiempo. No vamos a poder hacer todas las preguntas del chat, más bien agradecerles a los miembros de la audiencia porque están muy interesantes, pero hemos optado por dos preguntas, una, una para cada bloque. Para el primer bloque tenemos esta pregunta para Lina, Pablo y Verónica. Eh, me gustaría que por favor si pudieran contestar brevemente cada uno, es ¿qué piensan del rol de los mecanismos multilaterales como la CAN, MERCOSUR, Alianza del Pacífico? para mitigar los efectos del cambio climático, en especial para asignar un precio al carbono regional. Les cedo la palabra a ustedes y luego paso a la siguiente pregunta para el siguiente panel. Muchas gracias. De repente, Verónica, que creo que tienes el micro desbloqueado, después Lina y Pablo. Muchas gracias. Bueno, que quizás, bueno, gracias por todas las, las presentaciones y todo el panorama regional que siempre nos enriquece, ¿no? Para, para pensar como latinoamericano y no como colombiano, peruano o como argentino de manera independiente. Con respecto a la pregunta, las alianzas regionales, o sea, son clave. Pero el gran problema que tenemos, o sea, la unión hace la fuerza. Claramente, si podemos ir como un grupo regional a cualquier negociación, ya sea la negociación climática, negociaciones comerciales en el marco de la OMC, los resultados serían muy diferentes. Pero el gran problema es que no hay una agenda común a nivel regional, porque cada país tiene sus intereses, cada país tiene sus problemáticas específicas, además de las problemáticas comunes. Entonces, el primer paso sería poder consensuar al menos una lista de puntos comunes sobre los cuales toda la región está de acuerdo en avanzar y eso llevarla como agenda común latinoamericana en los diferentes ámbitos de negociación internacional. Y con respecto al precio al carbono, hay, está como de moda, ¿no? Hay mucho el precio al carbono, la manera, costo eficiente, y van a ver como que hay mucha literatura, mucho impulso desde los organismos multilaterales. Pero pasa algo, lo que hace un precio al carbono es, o sea, le pone un precio a todo lo relacionado con lo fósil, porque pretende capturar la externalidad negativa, o sea, desde lo conceptual, 10 puntos. Pero al implementarlo lo que hace es encarece el costo de la energía que si es costo de la energía fósil, si no existen alternativas tecnológicas, o sea, para hacer otra cosa, lo que termina pasando es que no tiene la misma estructura productiva, pero más cara. Entonces pierde competitividad. Entonces, en paralelo con poner un impuesto a los combustibles fósiles o lo que sea, tenemos que mirar qué alternativas se le da al productor y al consumidor. Porque si aumenta la gasolina, pero el transporte de carga no puede hacerse mediante ferrocarril eléctrico o mediante una hidrovía y sigue dependiendo del transporte por camión porque no hay infraestructura de transporte en un país, el resultado es que aumentan los costos logísticos 
y no es incentivo suficiente para atraer inversiones en una red de ferrocarril. Entonces, el precio del carbono, lo que, lo que me parece que en, en, en economías, en, en países en desarrollo y en la región en particular, tenemos que mirar muy, muy de cerca, hacer muchos ejercicios de simulación para entender lo que significa que se nos encarezca el precio de la energía toda vez más, todavía más y ver qué alternativas tecnológicas tenemos para poder sustituir consumos. Avances de autos eléctricos, que el transporte público sea una alternativa para el transporte privado antes de encarecer el precio de las gasolinas y eso no mirarlo como una solución mágica independiente, sino entendiendo todas las consecuencias y encadenamientos y cómo impacta en la macroeconomía tener energía más cara. Muchas gracias. Muchas gracias, Verónica. De verdad, muy interesante tu, tu intervención. Ahora, Lina, por favor, muchas gracias. Claro, y muy en línea con, con la, la respuesta de Verónica, sin, sin esas alianzas, eh, pues estaremos, estaríamos actuando de manera muy individual y no, y no aliada, y... Creo que únicamente lo que hace eso es que, que nos fortalezcamos. En términos de, de eh, el precio del carbono, eh, tengo entendido que Colombia, México y Chile, que son los países de, de Latinoamérica que ya lo tienen implementado, eh, están trabajando para, para seguir esa eh, para seguir en, en, en esa alianza, por así decirlo, para que se puedan conectar en un futuro posible sistemas de comercio y, y de, de comercio de emisiones. Entonces, esas alianzas están en proceso y, y lo único que hacen es pues, fortalecernos, pero también tienen que mirarse de una manera en la, también crítica. Por ejemplo, el impuesto al carbono en Colombia... No incluye, no incluye el carbón y lo que termina siendo al final es un subsidio a, al carbón porque precisamente por competitividad eh, termina siendo incluso más barato. Entonces tenemos que mirar de manera crítica cómo están diseñados estos mecanismos y, y compartir también las experiencias en, en otros países para que los que están eh, pensando implementar instrumentos de este tipo, pues puedan también eh, implementarlos de la, de la manera más eh, adecuada. Eh, en cuanto a la deforestación y a la lucha contra la deforestación, si no actuamos de manera eh, conjunta y, y si, eh, por ejemplo, los compromisos del pacto eh, de Leticia se cumplen, pues estaríamos eh, fortaleciendo esa, esa lucha que, que no conoce fronteras. Entonces, eh, me uno ahí a Verónica a decir que, que pues, las alianzas son más que necesarias. Sí, totalmente de acuerdo. Pablo. Gracias. Eh, a ver si puedo complementar un, un par de ideas nada más, pero eh, creo que si la pregunta es si mañana vamos a tener un mercado integrado de comercio de emisiones en Sudamérica, en el marco de la CAN, por ejemplo, creo que ese no es probablemente algo que, que podamos mirar ahora. Eh, a diferencia de la Unión Europea, por ejemplo, o sea, creo que no es necesariamente el camino que tenemos que estar pensando, eh, o en todo caso no es, un, no es una mirada este, a un plazo mediano o, o pronto. ¿no? Eh, creo que sí hay algunas oportunidades, eh, quizá en alineamiento de estándares o alineamiento técnico de algunas cosas. Eh, yo recuerdo que la Alianza del Pacífico eh, inició alguna de estas cosas, o en el marco de la Alianza del Pacífico, eh, los comités técnicos de los países iniciaron estas discusiones sobre, por ejemplo, temas como monitoreo, reporte y verificación, o sea, digamos, las, las piezas de, de, de la integración eventualmente tendrían que nacer desde esa estandarización de, algunas, de algunos aspectos técnicos, ¿no? Y que luego eso, más adelante, nos pueda llevar a, 
a estandarizar algunas otras cosas, algunas metas climáticas, por ejemplo, eso puede, puede pasar, pero creo que hay una oportunidad enorme para comenzar con este alineamiento técnico y, y ahí ciertamente hay países que nos pueden ayudar a, a ir construyendo sobre cosas que ya han hecho, inclu, incluso más que el Perú, pero el Perú también, ¿no? El Perú también tiene algunos avances interesantes. Finalmente creo que es eh, la idea de esta integración a nivel latinoamericano serviría para buscando esta estandarización, o en todo caso, esta, digamos, este alineamiento entre todos, pero hacia arriba, ¿no? O sea, jalándonos, jalándonos y no empujándonos hacia abajo, ¿no? Eh, y eso es una, eso es una creo, perspectiva importante, este, básicamente construir sobre los avances de cada uno, manteniendo la, las diferencias, ¿no? Cada país tiene su perfil, como lo, lo habíamos revisado de repente con, con Verónica, con Lina, y hay, hay muchas similitudes en varias cosas pero en varias otras no. Eh, teniendo en cuenta todo esto, me parece que hay, que hay una oportunidad por, por el lado más técnico, en todo caso, por ahora. Así es. Muchas gracias a los tres por, por sus respuestas. Creo que nos ha servido para todos para poder dilucidar esa, esa consulta. Eh, ahora, Rápidamente nomás porque, porque estamos justos con el tiempo. Una pregunta para el segundo bloque, de repente, por último, ahí eh, nos comentan que ponentes desean participar. La pregunta es de la Clínica de Gestión Ambiental de la UP, y dicen lo siguiente. En relación a la problemática del cambio de uso del suelo en la Amazonía, ¿cuáles serían las principales amenazas al desarrollo sostenible en la Amazonía? ¿Y qué rol podría jugar el Acuerdo de Escazú en ese aspecto? Eh, Melania, no sé, ¿estás conectada? Me parece, por favor, de repente, si quieres, tú puedes iniciar, o el congresista de Belaunde. Sí, si sí, desean, inicio, no, no hay problema. Gracias. Bueno, las amenazas principales eh, son el, economías ilegales, ¿no?, claramente, y no solo la, la economía ilegal en cuanto a la actividad, sino en cuanto a las ramificaciones, que estas economías ilegales como la tala, la minería y el tráfico ilegal de flora y fauna tiene, por ejemplo, en la política. ¿no? Cuando hablamos de reforma política en el país, estamos también hablando de enfrentar estas economías ilegales y estamos, entre otras cosas, eh, ayudando a proteger nuestros bosques y nuestro medio eh, ambiente. Ese es un, un punto, ¿no? las amenazas. La segunda es la, la falta de planificación en las inversiones, el cambio ilegal también de, de, de los suelos, y, y creo que Escazú contribuye a que todos podamos tener eh, mejor acceso a, a la información, eh, y también a consolidar la noción de participación ciudadana en muchos de, lo, de los procesos vinculados al desarrollo en estas zonas de, de, del país. Recordemos que, que Escazú lo, lo que permite es establecer un estándar de participación, un estándar de eh, acceso a la justicia y de acceso a la información que luego no podrá ser eh, disminuido por la normativa eh, nacional. Pero quizás el, 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 spa, el, el espacio de, de, de mayor crecimiento que nos ofrece eh, Escazú, eh, solidaridad título personal, es en cuanto a la protección de nuestros defensores ambientales y nuestros defensores de los derechos humanos. Eh, como sabemos, en el último año, aproximadamente 100 defensores y defensoras ambientales han sido asesinados en la región. Muchos de ellos vinculados al trabajo de protección de nuestra Amazonía. Entonces, no hay, tenemos sí un, un, una, una, una resolución eh, y una normativa impulsada por el Ministerio de Justicia hace un año aproximadamente, pero es absolutamente insuficiente, no tenemos un sistema de protección de los defensores ambientales y los defensores de derechos humanos. Eh, obligación, por cierto, que tiene el Estado peruano 
como bien lo ha recordado en sus sentencias la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces Escazú obliga eh, y, y, y presiona de manera positiva para que podamos contar con ese sistema de protección de quienes son hoy, en realidad, en un Estado que, que no llega a todos lados, quienes son hoy los principales eh, protectores y quienes impulsan la protección de nuestros bosques, de nuestra Amazonía. Gracias. Muchas gracias, congresista de Belaunde. Eh, sí, Melania, eh, sí, sí, ahí estás, Justo, muchas gracias. Sí, sí, estaba escuchando. Bien, eh, yo creo que en relación al cambio de uso hay que tener, a, a, hay que ver también este, la corrupción. Hay mucha corrupción en ello. Uh, hay mucho tráfico de tierras. Y lo que nosotras hemos visto, por ejemplo, cuando se hacen las infraestructuras de carretera, y lo último que se hizo de Yurimaguas para Balsapuerto, eh, que era una zona pues este lleno de, de bosque. En cambio, ahora ya han empezado a, al tráfico de tierras en esas partes donde entra la carretera. Y es por eso decimos que la carretera para, para los pueblos indígenas traerá realmente un desarrollo o lo que promueve es el despojo del territorio. ¿no? Entonces, esa es una preocupación que nosotros tenemos. Y ahí, en la corrupción, hemos visto la corrupción, por ejemplo, del gobierno regional de Ucayali, en el tráfico de tierras. La corrupción está en todo nivel también. Y esa es otra preocupación que tenemos ¿no? eh, eh, en ello. Asimismo, cuando hablamos de Escazú, sabemos que es una norma eh, internacional a nivel de Latinoamérica y creo que cuando hablamos de los derechos de los pueblos indígenas nuestros derechos están defendidos por las normas internacionales y no tanto por las normas nacionales porque las normas nacionales se, eh, intentan o tratan de adecuarse a esas normas internacionales porque no hay voluntad política en nuestro país. Por eso eh, hay muchos que han salido, muchos poderosos económicos. El poder económico ha salido en contra de Escazú. Y por supuesto que hay que saber que la gran mayoría de los partidos políticos que nos gobiernan eh, representan al poder económico. Y no representan a la gran mayoría. No sienten, como se dice, el dolor de la gran mayoría. Porque están en sus privilegios, en ese poder económico. Y yo creo que hay que ir cuestionando esos partidos políticos que no tienen nada de defensa, en realidad, en sus planes que ellos también tienen. Y por eso han podido dar el grito al cielo cuando ha salido Escazú, sobre todo para defender derechos humanos. Claro, están más tranquilos asesinando, como lo vienen asesinando en el Espinar, o asesinando como han venido asesinando en la Amazonía. No, como las leyes, aquí en el Perú todo se puede, inclusive estar en la corrupción, todo se puede ocultar allá que no salga a lo internacional. Muchos de nuestros derechos hemos hecho respetar los pueblos indígenas afuera, no tanto en lo nacional. La soberanía nacional es para qué? Para que realmente violen derechos humanos. ¿De qué soberanía nacional vamos a hablar? Eso es... Los pueblos indígenas siempre hemos dicho no tenemos fronteras. Si queremos formar no, uh, alianzas entre los diferentes países por ejemplo, para trabajar el, eh, la mitigación, la adaptación al cambio climático, tenemos que hacerlo porque los países nos parecemos. Todos en América Latina tienen pueblos indígenas. Y yo creo que es importante por eso, es importante por eso que ese escaso 
se aprueba. Pero está más verde porque los partidos políticos son los que se oponen, porque representan al poder político económico. Asimismo, también venimos exigiendo la moratoria de los transgénicos, que tiene que ver con la protección de nuestras semillas, de nuestras semillas, que nosotros somos un país biodiverso. No queremos transgénico y debe ser un país libre de transgénico por siempre, ni siquiera por 10, 15, 20 años, sino por siempre. Porque los transgénicos duran un tiempo y después nos volvemos dependientes de las empresas y no queremos ser dependientes. Por eso los pueblos indígenas exigimos autonomía y libre determinación y soberanía. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los ponentes, muchas gracias Melania, a todos los ponentes por su tiempo, a la audiencia, de hecho quería comentarles que he visto que hay más preguntas pendientes, pero que las estamos guardando y posteriormente les mandaremos una ayuda a memoria que incluirá respuesta a estas preguntas. Así que sin más, muchas gracias a todos y le doy el paso a Mónica Núñez, profesora de la Pacífico, para cerrar. Gracias. Listo, gracias, y le he, prometido, le he prometido a Daniela que voy a cerrar en dos minutos. Soy Mónica Núñez, soy profesora de Derecho Ambiental de la Universidad del Pacífico, directora de la Clínica de Gestión Ambiental y investigadora asociada del Centro de China Asia Pacífico de la universidad eh, que, que nos ha recibido hoy día en este espacio. Primero que nada, voy a cerrar en cuatro puntos, y primero quiero agradecerles a todos por su tiempo. Eh, y confío en que haya sido un uso productivo y que esta discusión se la puedan llevar también a sus mesas en el almuerzo, cuando estén comiendo con su familia y, y conversar de esto. Eh, quiero agradecer primero a, a Melania por habernos aterrizado en lo complejo que es este tema. Comenzamos pensando que íbamos a hablar de cambio climático, de mitigación, y terminamos, como ya es costumbre en Perú y a través del COVID, hablando de vulnerabilidad, vulnerabilidad económica, social, ambiental, y también gracias a Lina y Verónica que nos hablaron del doble discurso y el tipo de planificación y el tipo de expectativas que tenemos de cómo vamos a cumplir con ambos retos, ¿no? Con el reto de la recuperación económica y con el reto que nos hemos, eh, centra que nos hemos puesto de, de prevenir esta ola grande del cambio climático. Entonces, eh, como segundo punto quiero destacar que Hemos hablado también con Pablo y Micaela que no basta con una sola respuesta, hay 62 acciones distintas de mitigación de cambio climático solamente en Perú. Eh, y como dijo Verónica, hay, la transición energética contempla también una transición económica, que es algo lo que tenemos que hacer frente y comenzar a pensar. Eh, y un poco más pensando ya concretamente en qué acciones tendríamos que tomar, Lina, eh, nos ayudó a pensar que la transición energética requiere además de materias primas que tiene Latinoamérica. Es en este punto sobre el cual quiero detenerme para destacar la importancia de tener una agenda común latinoamericana que eh, vea el potencial pero también el riesgo de transicionar en temas energéticos y tomar en cuenta la capacidad instalada que ya tenemos. Hemos destacado el rol de la generación de energía hidroeléctrica en muchos de nuestros países que es una capacidad instalada que ya existe, eh, y pensar en si es que eh, esta apuesta por energías renovables y transición también es una apuesta por energía, eh, por mayor infraestructura, que sea dependiente de las materias primas que nuevamente eh, se extraen de zonas en que justamente se ubican las comunidades más vulnerables. En este sentido, también quiero referirme a eh, planes, planes de desarrollo de infraestructura latinoamericana, en que hay que comenzar a pensar en la conectividad, pero también en la sostenibilidad en relación a carreteras, puertos, y en general la manera en que estamos respondiendo a la iniciativa de la nueva franja y la ruta, esta iniciativa de conectividad e infraestructura que viene de China. Y finalmente, en relación a toda esta complejidad, lo que quiero hacer, un poco tirando agua para mi molino, es destacar el rol de la academia, como, la, como hemos visto hoy, la, la academia y las universidades tienen la capacidad no solo de generar conocimiento que nos permita tomar mejores decisiones, sino también de integrar 
diversos actores en la misma plataforma y comenzar conversaciones interesantes como la que hemos tenido hoy. Y creo que todos hemos contribuido en esto destacando el rol de la ciencia y el rol que la investigación tiene a través de muchas de nuestras preguntas. Así que quiero agradecerles por su tiempo nuevamente y esperar que este sea solo el, el comienzo de, de una conversación interesante. Así que gracias, gracias a todos. Buenas tardes.